யூ கேன் கால் யுவர் செல்ஃப் அஸ் அ மாரல் சூப்பர் பவர் நமக்கு எதுவும் சூப்பர் பவர் வாங்கி நம்ம மார்க்கெட்டுக்கு போய் நாலு பேர்த்தை சண்டை போட்டு நீ பெரியால் நான் பெரியால்னு சொல்லலை பாரதியா இந்தியாவுடைய ஸ்டாம்ப் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கணும் அப்படின்னு உடைய வெளிப்பாடு தான் ஹர்கர் திரங்காவை நான் பார்க்குறேன் ஏன்னா நான் உங்களை போன்ற சாமானிய மனிதன் தான் மோடிஜி எனக்கு ஃபோன் போட்டு இதான் ஸ்ட்ராட்டஜின்னு எல்லாம் எதுவும் சொல்லலை திராவிட மாதமா செலிபிரேட் பண்றாங்க திராவிட மாடல் திராவிட மாதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மக்களுக்கு புதுசு புதுசா நிறைய விஷயங்கள் சொல்லிட்டு இருக்காங்க நீங்க உங்களுடைய ஸ்கூல் காலேஜ் டைம்ல இந்த மாதிரியான அரசு கொடுத்த நலத்திட்டங்கள் எதையாவது பெற்று இருக்கிறீங்களா பயனாளியா ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு பஸ் பாஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது பயன் பெற்று இருக்கிறீங்களா இப்போ மோடிஜி கொடுக்குற ஐந்து லட்சம் ரூபாய் மருத்துவ காப்பீடு பேரட்டி ஈக்குவல் பண்ணுது வீடு இல்லாதவங்களுக்கு ஈக்குவல் பண்றாரு கேஸ் அடுப்பு இல்லாதவங்க வெறும் ஒரு கறிக்கட்டையில் பண்ணி பண்ணி லங் கேன்சர் வந்து இந்தியாவில் எத்தனை பேர் இறக்குறாங்க முதன் முறையாக ஒரு பள்ளி கட்டிடம் இடிந்து மலைக்கு ஒரு குழந்தை இறப்பதை முதன் முதலாக தமிழ்நாட்டில் பார்க்குறோம் ஐம்பது ஆண்டு காலமாக பார்க்கல அறுபது ஆண்டு காலமாக பார்க்கல காரணம் உங்கள் கிராமத்தில் மொய் விருந்து உண்டா மொய் விருந்து உண்டு இப்போவும் மொய் விருந்து உண்டு ஒரு கிராமத்து நபர் மண் கலாச்சாரம் சார்ந்த விஷயங்களை தொடர்ந்து பேசக்கூடிய நபர் நீங்கள் மொய் விருந்தை எதிர்க்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நிறைய பேர் எழுதுறத பார்த்து துலாபாரமே வேண்டாம்னு சொல்லுவாங்க இவங்க துலாபாரம் வந்து ஆரிய புகுத்தி அப்படிம்பாங்க இவங்க திராவிட கழகம் ஆனால் இதே துலாபாரத்தில் இவங்க உட்கார வச்சு பண்ண வருதுன்னா என்ன தம்பி லைட்டாக முட்டி வச்சு ஒரு பக்கம் அழுத்திட்டு இருக்கிற மாதிரி பார்த்தோம் சென்னை யூனியனுடைய கமிஷனராக நீங்கள் பதவி ஏற்கிறீங்க சென்னை <laughs> 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 அந்த உள்ளாட்சி தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் பொழுது விருதுநகரில் ஒரு அம்மா எங்கிட்ட வந்து சொன்னாங்க கண்ணு வயசான அம்மா கண்ணு இந்த மோடி மட்டும் தமிழ் பேசியிருந்தா இன்னாரும் நீங்கள் ஆட்சிக்கு வந்திருப்பீங்க கண்ணுன்னா எனக்கு அது ஷாக் ஆயிடுச்சு அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கு நம்முடைய அரங்கத்திற்கு ஒரு உரையாடலுக்காக தமிழ்நாடு பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மாநில தலைவர் திரு அண்ணாமலை அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார் அன்புடன் அண்ணாமலை என்ற இந்த உரையாடல் நிகழ்ச்சிக்கு அவரை வரவேற்கிறோம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் இந்த முறை இந்த எழுபத்தி ஐந்தாவது சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடுறதுக்கு இல்லம்தோறும் தேசிய கொடி ஹர்கர் திரங்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மத்திய அரசு நம்முடைய பாரத பிரதமர் மோடி அவர்கள் ஒரு விஷயத்தை முன்னெடுத்தாரு இந்தியாவினுடைய பல மூளை முடுக்குகள்லையும் கிராமங்கள்லையும் வந்து வீடுகளில் தேசிய கொடி ஏற்றினாங்க இன்னொரு பக்கம் வந்து தேசிய கொடி ஏற்றினா தான் எங்களுக்கு வந்து நாட்டுப்பட்டு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தரப்பினர் வந்து அவங்களுடைய வாதங்களை முன்னெடுத்து வச்சாங்க நீங்கள் எப்படின்னா இந்த ஹர்கர் திரங்காவை பார்க்குறீங்க இது எந்த அளவுக்கு மக்களிடையே சென்று சேர்ந்திருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க பிரதர் கொஞ்ச நேரத்துக்கு இந்த ஹர்கர் திரங்கா அதாவது இல்லம் தோறும் தேசிய கொடி அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் நேரத்துக்கு விட்டுட்டு சரி இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய சோ கால்டு சூப்பர் பவர்ஸ் அவங்கள பார்ப்போம் எக்கனாமிக்கலி நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ அமெரிக்கா சைனா ஜப்பான் அந்த பெரிய நாடுகள் ஜெர்மனி எல்லாம் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சூப்பர் பவராக வர்றதுக்கான அடித்தளம் என்பது நேஷ்னல் பிரைடிலிருந்து ஆரம்பிக்குது ஓகே அந்த நாட்டினுடைய பிரஜை நான் என்னுடைய நாடு என் நாட்டுக்காக நான் எதை வேண்டுமானாலும் செய்வேன் அப்படிங்கிறது ஒரு அடித்தளம் அதனால தான் அமெரிக்காவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய ரைட் வந்து ஒரு வீட்டில் வந்து தேசிய கொடி மாட்டிக்கிறதுக்கு ஏ முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாள் இருபத்தி நாள் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாள் அங்கே இருக்கும் தேசிய கொடி இருக்கும் அவங்க நிறைய பேர்த்துடைய ஹேட்டில் கே கேப்பில் ஷர்ட்டில் எல்லா இடத்துலையும் நம்ம பார்க்குறோம் வெளியே எல்லா இடத்துலையும் ஜாப்பனீஸ் வெரி ஃபியர்ஸ் நேஷ்னல் ப்ரைட் இருக்கக்கூடிய ஒரு நாடு இது எல்லாத்துலேயுமே இருக்குது ஒரு கிவன் பட்டு நம்ம யூரோப்பியன் நாடுகளுக்கெல்லாம் போகும்பொழுது ஏதோ நான் சரித்திரத்தை சொல்கிறேன் அப்படின்னா இது குறிப்பாக நிறைய பேருத்துக்கு இதுனா புரியல ஆப்போசிட்லேருந்து பேசுகிறவங்க நான் ஒரு தேசிய கொடி ஏற்றிட்டு வந்தால் மட்டும்தான் என்னை வந்து இந்தியன் ஏற்றிக்குவீங்களா அப்படின்னு இப்போ நம்ம யூரோப்பியன் யூனியன்லாம் போய் பார்க்கும்பொழுது அதெல்லாம் வந்து ஒரு ட்ரீட்டிக்கு அப்புறம் தான் ஒன்றா இணைஞ்சாங்க ட்ரீட்டி ஆஃப் வெஸ்ட்வேலியான்னு சொல்லிட்டு ஒரு நானூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அந்த சண்டையை நிறுத்தி தனித்தனி நாடுகளாக பிரித்து வந்தாங்க எப்பொழுதுமே யூரோப்பியன் யூனியனில் கொ கொடுக்கக்கூடிய சில நாடுகளுக்கு எப்பொழுதுமே இணக்கமாக இருப்பதற்கு வாய்ப்பே கிடையாது காரணம் ஆர்டிஃபிஷியலாக பல நாடுகள் ஒட்ட வைக்கப்பட்டவை இப்போ ரஷ்யாவிலேருந்து உக்ரைன் பிரிஞ்சிச்சு யூகோஸ்லேவியா போச்சு அப்பப்போ நீங்கள் யுத்தத்தை பார்க்குறீங்க இந்த பெரிய வல்லமை பொருந்திய நாடுகள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக அவங்க ஸ்பேஸில் இருக்காங்க ஏன்னா நேஷ்னல் ப்ரைட் அது ஒரு
அந்த நேஷ்னல் ப்ரைடு அதை வந்து நம்ம வந்து நம்மளுடைய இளைய தலைமுறையினர் இப்போ நிறைய பேர் குளோபல் சிட்டிசன் அப்படிங்கிறாங்க அது வந்து ரொம்ப சாதாரணமான ஒரு வார்த்தை இப்போ நம்ம ஸ்கூலுக்கு போகிற குழந்தைங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்னப்பா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் ஒரு குளோபல் சிட்டிசனுங்கிறாங்க என்ன குளோபல் சிட்டிசன்னா அது ஒன்றும் இல்லை நாங்கள் கேம்ஸ் ஆடுறோம் எல்லாம் பேசுகிறோம் கேம்ஸ் அமெரிக்காவில் உருவாகுது என் கூட பிளேயர் வந்து யூஎஸில் ஒரு பையன் இருக்கா ரஷ்யன் பையன் ஒருத்தர் இருக்கா ஆன்லைனில் நாங்கள்லாம் கேம்ஸ் ஆடுறோம் நாங்களாம் குளோபல் சிட்டிசன் எந்த நாட்டுக்கும் எந்த நாட்டுக்கும் வந்து நீங்கள் ஆர்டிஃபிஷியல் பவுண்டரி போட்டு எங்களை ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணுறீங்கிறான் டே லைக் கோடுகள் இல்லாத ஒரு உலகம் வயசு என்ன தம்பின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏழு வயசு எட்டு வயசு ஒம்பது வயசுங்கிறான் ஓகே எஸ் நம்ம எந்த நாட்டுக்கிட்டையும் சண்டைக்கு போகிறது கிடையாது அனைவரும் நம்முடைய சகோதர சகோதரிகள் தான் வைத்திருக்கோம் ஆனால் நேஷ்னல் ப்ரைடு எங்கே போச்சு இது என்னுடைய நாடு என்னுடைய மக்கள் என்னுடைய நாட்டில் ஸ்ட்ரெட்டஜிக்காக நான் மேலே கொண்டு வர்றதுக்கான துறையில் நான் வேலை செய்வேன் அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இஸ்ரோ போகிறவங்ககிட்ட கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஃபியர்ஸாக இருப்பாங்க சமீபத்தில் நம்பி நாராயணன் அவங்க படத்தை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க எவ்வளோ ஃபியர்ஸாக அவங்க இருந்தாங்க அந்த சயின்டிஸ்ட் அதை செஞ்சே ஆகணும் அப்படின்னு இதை வந்து என்னை பொறுத்தவரை இப்போ நம்முடைய பாடத்திட்டங்கள் அது இல்லை நிறையா ஸ்கூல் காலேஜுக்குள்ளே போய் ரொம்ப ஃபியர்ஸாக ஒரு இண்டிபெண்ட் தாட்டோட நேஷ்னல் ப்ரைடோடு இருக்காங்களான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை இது ஆரம்பம் தான் ஏதோ அந்த ஹர்கர் திரங்கா வந்துட்டு மொடிஞ்சு முடிச்சுட்டு போயிடுவார் அப்படின்னு கிடையாது ஆரம்பம் தான் நேற்று அதனுடைய வெளிப்பாடு தான் நம்முடைய நேவி இன்சிக்னியாகவும் மாற்றியிருக்கோம் இது எவ்ரி திங் இஸ் அ கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் சத்ரபர்த்தி மகா சிவரா சிவாஜியினுடைய ராஜமுத்திரையை கொண்டு வந்து நம்முடைய நேவி இன்சிக்னியாக கொண்டு வந்திருக்கோம் ஸோ இது யாருமே வந்து ஒரு கொடி ஏற்றதுக்கு அப்புறம் மோடிஜி மறந்துடுவாங்கன்னு நினைக்க வேண்டாம் மோடிஜியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த எட்டு ஆண்டுகளில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு மீட்டராக மூவ் பண்ணிக்கிட்டே வருவார் த நீல் கெட்ஸ் மூடு கொடி என்பது ஒரு புது விதமான ஒரு உணர்ச்சியை மக்களுக்கு கொடுத்துருக்கு கிராமத்தில் நகரத்தில் எல்லாமே எல்லாமே நீ இந்திய இந்தியப்படுத்தப்படும் அனைத்து விஷயங்களுமே நம்முடைய இதெல்லாம் நமக்கு அந்த ஃபா ஃபாரின் ஓரியன்டட் ஸ்டஃப் நம்மகிட்ட இருக்கோ இந்த காலனி ஆதிக்கத்தினுடைய வெளிப்பாடு நம்மகிட்ட இருக்கோ ஏன் இவ்வளோ தூரம் ஏன் போகிறீங்க நம்முடைய ஏர்பிளைன்ஸ் நீங்கள் ஏர்பிளைனில் பறக்கிறீங்க அந்த ஏர்பிளைனில் கீழே போய் டெயில் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பைஸ் ஜெட்டோ இண்டியாவோ ஏதோ ஒரு கம்பெனி விடி அப்படின்னு தான் ஆரம்பிப்பாங்க அந்த வீட்டு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அது வந்து வைஸ்ராய் ஸ்டெட்ரி ஓகே அந்த காலத்தில் வந்து அவங்க ஏவியேஷன் வேர்ல்டு ஏவியேஷன் அத்தாரிட்டி பிரித்து கொடுக்கும் பொழுது இந்தியாவுக்கு உள்ள ரிஜிஸ்டர் ஆகியிருக்கூட எல்லா கம்பெனியுமே வீட்டின்னு தான் சைனே ஆரம்பிக்கும் அதுவும் மாற்றணும் வைஸ்ராய் ஸ்டெட்ரி அப்படின்னு இது அனைத்துமே முழுமையாக போகும் பொழுது மட்டும்தான் யூ கேன் கால் யுவர் செல்ஃப் அஸ் அ மாரல் சூப்பர் பவர் நமக்கு எதுவும் சூப்பர் பவர் வாங்கி நம்ம மார்க்கெட்டுக்கு போய் நாலு பேர்த்த சண்டை போட்டு நீ பெரியால் நான் பெரியால்னு சொல்லலை அந்த பாரதியா சிவிலைசேஷனை திரும்ப கொண்டு வரணும் உலகத்தினுடைய விஸ்வகுருன்னு கொண்டு வரணும்னா பாரதியா இந்தியாவுடைய ஸ்டாம்ப் எல்லா இடத்துல இருக்கணும் அப்படின்னு வெளிப்பாடு தான் ஹர்கர் திரங்காவா நான் பார்க்குறேன் ஏன்னா நான் உங்களை போன்ற சாமானிய மனிதன் தான் மோடிஜி எனக்கு ஃபோன் போட்டு இதான் ஸ்ட்ராட்டஜின்னு எல்லாம் எதுவும் சொல்லலை ஓகே ஒரு சாமானிய மனிதனா எதற்காக மோடிஜி சொல்லியிருப்பார் ஏன்னா பிஜேபிக்கு மட்டும் மோடிஜி சொல்லலை ஒட்டுமொத்த இந்தியா இந்தியாவுக்கு சொல்லியிருக்காரு நானும் இந்த நேரத்தில் ஒரு இந்திய பிரஜையாக தான் பார்க்குறோம் தவிர ஒரு பிஜேபி மாநில தலைவராக எனக்கு எதுவும் ஸ்பெஷல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிஜேபியிலிருந்து வரல மோடிஜி சொன்னதை கட்சியாக நாங்கள் செஞ்சோம் ஆனால் மோடிஜி ஸ்பெஷல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எந்த கட்சிக்காரங்களுக்கு கொடுக்கல ஹர்கர் திரங்கா அப்படிங்கிற பேர் தெரியாமல் இல்லந்தோறும் தேசிய கொடிங்கிற திட்டமே தெரியாமல் கூட பல மூளை முடுக்குகளில் இந்த முறை நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஃபிஃப்டியத் கோல்டன் ஜூப்ளி இண்டிபெண்டன்ஸ் டே வந்த பொழுது கூட இந்த அளவுக்கான ஒரு தேசப்பற்றாக அந்த தேசிய கொடியை இது பண்ணல இது மோடி கிடைச்ச ஒரு வெற்றி தான்னு மாற்று கருத்துடையவங்களே சொல்கிறாங்க ஆனால் இன்னொரு பக்கம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா தேசிய கொடியை வச்சு பாஜக வந்து அவங்களோட அரசியலை கொண்டு போய் மக்கள் கிட்ட செலுத்துகிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்கண்ணா தேசிய கூடிய ஒரு அரசியலாக நகர்த்துறது சரியானா பிரதர் நிச்சயமாக வந்து நம்முடைய பாலிடிக்ஸ் எந்த அளவுக்கு அதல பாதாளத்தில் போயிட்டுருக்கு அப்படிங்கிற உதாரணம் குறிப்பாக காங்கிரஸ் கட்சியில் நம்ம எதிர்கட்சி நண்பர்கள் வந்து என்ன பாஜக தேசிய கொடி வச்சு பண்ணுறாங்க அப்படின்னு ஒரு பிரதமர் அவர் வந்து பிஜேபியினுடைய அகில இந்திய தலைவர் ஜே பி நட்டாஜி சொல்ல இந்தியாவினுடைய பிரதமர் ஐம்பத்தி ரெண்டு கோடி பேர் ஓட்டு போட்டு பிரதமரான ஒரு பிரதமர் தனி மெஜாரிட்டியில் வந்த ஒரு பிரதமர் பிரதமர் சொல்கிறாரு நீங்கள் எல்லாருமே இந்த முறை வந்து தேசிய கொடி ஏற்றணும் என்னுடைய அன்பான வேண்டுகோள் அப்படின்னு அவர் அவர் மக்களுக்கு சொல்கிறார் ஆனால் நீங்கள் பழைய ஹிஸ்ட்ரியெலாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சுதந்திரத்திற்கு பிறகு காங்கிரஸ் என்கின்ற
நீங்கள் வந்து நேருவனுடைய புகைப்படத்தை வைக்கிறீங்களா நீங்கள் யார் புகைப்படத்தை வைத்தாலும் ஒரு தேசிய கொடி ஒரு இளைய தலைமுறையருக்கு நம்ம எடுத்துகிட்டு போவோம் அவங்களுக்கு அந்த ஸ்பிரிட்டை கொடுப்போம் அப்படிங்கிறது தான் அதனுடைய மோல் ஃபோக்கஸோ தவிர நாம் யாரும் ஸ்டாண்டர்டைஸ்டாக மோடிஜி இந்த தேசிய கொடி வைங்கன்னு கூட சொல்லல அவரே ப்ரொஃபைல் பிக்சரை மாற்றினார் அவரே வேண்டுகோள் விடுத்தார் இதில் எதற்காக அரசியல் செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது ஒரு விஷயம் தெளிவாக தெரியுது ஆக்கப்பூர்வமாக மோடிஜி எதிர்க்கக்கூடிய நெரட்டிவ் பாலிடிக்ஸ் இல்லாதவங்க இதை போன்ற விஷயங்கள் எல்லாம் பேசி கொண்டு இருக்கின்றார்கள் ஆனால் அப்படியே அங்கேருந்து கட் பண்ணி நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு வரலாம்னா இது திராவிட மாதமாக செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க திராவிட மாடல் திராவிட மாதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மக்களுக்கு புதுசு புதுசாக நிறைய விஷயங்கள் சொல்லிட்டு இருக்காங்க இந்த எழுபத்தைந்தாவது சுதந்திர தின கொண்டாட்டங்கள் பற்றின செய்திகள் ஒரு பக்கம் வந்துட்டு இருக்கும்போது பல நியூஸ் சேனல்ஸில் தமிழ்நாடு முழுக்க சாலை போடுறது மழைநீர் வடிகாலுக்கான இந்த வாய்க்கால் கட்டுற பணிகள் நடக்கிற வீடியோக்கள் வந்து இதை பார்த்துருப்பீங்க பல இடங்களில் வந்து அடிப்பம்பை வச்சு அப்படியே வந்து ஒரு வாய்க்கால் போட்டது அடிப்பம்பை வச்சு ரோடு போட்டது இந்த மாதிரியான நிகழ்வுகள்லாம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்னென்னா தோணுச்சு ஏன்னா இப்போ கூட நீங்கள் உங்களுடைய சமூக வலைதளத்தில் ஒரு வீடியோ ஒன்று பகிர்ந்திருந்தீங்க மத்திய அரசு அதாவது பிரதம மந்திரி நிதியின் அடிப்படையில் போடப்படக்கூடிய இந்த கிராமப்புற சாலை திட்டத்தில் கூட பார்த்தீங்கன்னா கேக் மாதிரி ரோடு அப்படியே பேர்த்து எடுக்கிறாங்க நான் கண்டினியூஸாக வந்து அரசியலுக்கு வந்த காரண காலகட்டத்திலிருந்து ஒரு விஷயம் சொல்லி கொண்டிருக்கின்றேன் ஒரு தமிழர் அப்படின்னு நீங்கள் வெளியே போய் கேட்டீங்க நம்ம ஸ்டேட்டை விட்டு வெளியே போயிருக்கோம் நான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லக்னோவில் இரண்டு ஆண்டுகள் உத்தரப்பிரதேசில் இருந்திருக்கேன் ஐஏஎம்ல படிச்சு ஐஏஎம்ல ஆந்திர பிரதேஷில் ஒரு ஆண்டு ஒன்று ஆண்டுகள் இருந்திருக்கேன் ஹைதராபாத்ல என்னுடைய போலீஸ் ட்ரைனிங் ஓகே ஸோ எட்டு ஆண்டுகள் வந்து எட்டு ஆண்டுகள் வந்து கர்நாடகாவில் இருந்திருக்கேன் பெங்களூர் வேறு வேறு பகுதியில் ஸோ மூன்று மாநிலங்களில் வேறு வேறு கலவையான மாநிலங்களில் ஒரு ஒரு காலகட்டத்தில் வாழ்ந்திருக்கேன் எல்லா இடத்துலையும் போய் தமிழன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நம்மளை எப்படி அவங்க பார்ப்பாங்க அப்படின்னா ஓ தமிழன்னா ஹார்ட் ஒர்க்கிங் ரொம்ப புத்திசாலிக ரொம்ப பேட்ரியாட்டிக் இந்த அளவுகோளில் தான் நம்மளையே பார்ப்பாங்க ஜென்ரலாகவே வெளியெல்லாம் போய் பார்க்கும் பொழுது உதாரணத்துக்கு கர்நாடகா பெங்களூரில் நான் பல இடத்துல பார்த்துருக்கேன் வீட்டுக்கு ஒரு சின்ன வேலை எலக்ட்ரீஷியன் வேணும் பிளம்பர் வேணும் வீட்டுக்கு தேவையான மேசன் வேணும்னா கூட தமிழ்காரங்களை கூப்பிடுங்க நேர்த்தியாக நீட்டாக செஞ்சுட்டு போவாங்க இது ஜென்ரலாக பேசுகிற ஒரு பேச்சு ஏன்னா அவங்க தான் கரெக்டாக வந்து செய்வாங்க அப்படின்னு அந்தளவுக்கு பெயர் ஒரு ஒர்க்மேன்ஷிப் ஒர்க்மேன்ஷிப் சிக்கமங்களூர் நான் எஸ்பியாக இருந்திருக்கேன் அந்த மாவட்டத்தினுடைய மொத்த பாப்புலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பன்னெண்டு பதிமூன்று லட்சம் பாப்புலேஷன் ஒன்றரை லட்சம் பேர் அதில் தமிழர்கள் நான் ஆரம்ப காலத்தில் இப்படி இவ்வளோ தமிழர்கள் இந்த ஊருக்கு வந்தாங்க சம்மந்தமே இல்லாமல்னு பார்த்தோம்னா அவங்கெல்லாம் டேம் கட்டு போயிருக்காங்க ஓகே அந்த ஒர்க்மேன்ஷிப் அந்த கிராஃப்ட்மேன்ஷிப் ஊரே இங்கிருந்து போயிருக்கிறாங்க திருவண்ணாமலை செஞ்சு ஊரே போய் அங்கிருந்து அதை பார்த்தீங்கன்னா தமிழர்கள் இல்லாமல் சிக்கமங்களூரில் ஒரு அசம்பிளி தொகுதியில் எம்எல்ஏ கூட தீர்மானிக்க முடியாது உதாரணத்துக்கு பெங்களூர் சென்ட்ரல் மத்திய பெங்களூர் போயிட்டிங்கன்னா அஞ்சரை லட்சம் தமிழ் வாக்காளர்கள் இருக்காங்க ஓகே ப்ராப்பர் தமிழ் தமிழ் சங்கம் இருக்குது தமிழ் ப்ரைட் இருக்குது தமிழை விட்டு கொடுக்காத ஆட்கள் தமிழை முதன்மைப்படுத்தி பேசக்கூடிய ஆட்கள் இதெல்லாம் உள்ளே இருக்குது இவங்க எல்லாருமே வேறு வேறு காலகட்டத்தில் போய் நம்முடைய பெருமையை பறைசாற்றியவர்கள் கிராஃப்ட்மேன்ஷிப் ஒர்க்மேன்ஷிப் இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே பார்க்கும் பொழுது எந்த அளவுக்கு பின்னோக்கி சென்று இருக்கின்றோம் அப்படின்னு நம்ம ஒர்க்மேன்ஷிப்பில் ஒரு ரோடு போடுறது அல்லது ஒரு ஒரு ப பைக்கு ஒரு கார் நின்றுட்டு இருக்கு காரை நவுத்தாமல் ரோட்டை இப்படி திருப்பிட்டு போகிறாங்க அடிபவிப்பு மேலே போட்டு வச்சுருக்காங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் இரண்டு எக்ஸாம்பிள் இல்லைங்க எக்கச்சக்கமான எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா ஒரு இன்ஜினியர் பிளான் போட்டிருக்கணும் ஒரு நாலு பேர் வந்து அந்த வேலையை செஞ்சுருக்கணும் ஒருத்தர் அப்ரூவல் கொடுத்துருக்கணும் ஒருத்தர் ஃபோட்டோ எடுத்துருக்கணும் அப்படி இருக்கும்பொழுது மொத்த துறையே வந்து மெத்தனமாக இருக்கிறது ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அதில் வந்து ஒரு செய்யக்கூடிய பணியில் ஒரு நேர்த்தி இல்லை இதனுடைய வெளிப்பாடு பார்த்தீங்கன்னா அது ஏன் நடக்குது இது காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நம்முடைய ஆட்சியாளர்கள் தமிழகத்தில் நாம் ஆட்சி செய்யக்கூடிய அந்த முறையில் ஹார்ட் ஒர்க் அப்படிங்கிறதுக்கு வேல்யூ இல்லாமல் போயிட்டுருக்கு ஹானஸ்டி அப்படிங்கிறதுக்கு வேல்யூ இல்லாமல் போயிட்டுருக்கு எத்திக்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு வேல்யூ இல்லாமல் போயிட்டுருக்கு இன்றைக்கி போய் நாம் ஒரு ஒரு ஸ்கூல் குழந்தைகிட்ட போய் நாம் கண்ணை நீ வந்து நேர்மையாக இருக்கணும் நியாயமாக இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் லைஃப்பில் நீ மேலே மேலே வந்துடுவ அப்படின்னு நீ சொல் நீங்கள் சொல்லலாம் ஆனால் ஜஸ்ட்டு பேப்பர் திருப்பி பார்த்தா என்னையும் உட்பட நம்ம அரசியல் தலைவர்கள் குறை கூறுவது நீ ஊழல் பண்ணிட்டேன் நீ வந்து சரியில்லை இதுதான் டெய்லி வர நியூஸ் இது ஒரு குழந்தை பார்க்குது யூடியூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக யூடியூப் எடுத்து
அது ஒரு குழந்த பார்க்கும் பொழுது குழந்தை என்ன நினைக்கும் ஓ அப்போ அப்போ இது தான் அப்போ லைஃப்பில் வந்து சில பேர் சூப்பர் ஹீரோ சில பேர் ஹீரோ அப்போ நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு யூடியூப்லேயோ ஒரு டிவிலேயோ ஒரு சினிமா ஸ்க்ரீன்லேயோ வந்தால் நீங்கள் பிக்கர் தன் லைஃப் நம்ம அந்த மாதிரி தான் ஆகணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் கொடுக்குதோ தவிர பேஷண்ட்டாக ஒரு இன்ஸ்டியூஷனை பில்டு பண்ணி முப்பது ஆண்டுகள் அதற்காக நீங்கள் தவம் இருந்து அதன் மூலமாக சமுதாயத்திலே மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி இப்போ வந்தவங்கள்லாம் அப்படிப்பட்ட பெரியவர்கள் ஓகே ஆனால் இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷனுக்கு நம்ம சொல்லிக் கொடுக்குறது இன்ஸ்டன்ட் கிராட்டிஃபிகேஷன் நான் ஒரு அரசை குறை கூறுறதை தாண்டிங்க பிரதர் நான் சொல்கிறது இதனுடைய மொத்த வெளிப்பாடு தான் நம்ம நடக்கிற பணிகள் கீழே போய் பண்ணிங்க ஒரு 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 சின்ன கடைக்கு போனால் கூட இன்னட்டண்டுவாக இருக்காங்க ஒரு கடைக்கு போனால் கூட செல்ஃபோன் பார்த்துட்டு இருக்காங்க இன்னட்டண்டுவாக இருக்காங்க நீங்கள் ஒரு பேச்சு பேசுனா கூட உங்களை அவங்க பார்த்து பேசுறதில்ல இது நம்முடைய தமிழ் கலாச்சாரம் கிடையாது தமிழ் கலாச்சாரம் என்பது நான் ஏற்கனவே சொன்ன இந்த மூன்றையும் அடிப்படையாக வைத்தது நேர்மை கடினமான உழைப்பு நம்முடைய தேசிய பற்று இப்படி தான் தமிழர்கள் பார்க்கப்பட்டாங்க இந்தியா முழுவதுமே ஆனால் இன்னைக்கு அது மாறி இருக்குது ஏதோ ஒரு இடத்துல நம்முடைய கல்வி தடம் பிறந்திருக்கிறது ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு சமுதாயமாக நமக்கு எது வேண்டும் எது வேண்டாம் என்பதில் நமக்கு ஒரு சின்ன குழப்பம் ஏற்பட்டு வேண்டாததை வேண்டும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு நாம் அதை தேட போக ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படிங்கிறத என் கருத்து நீங்கள் உங்களுடைய கட்சியினரை வந்து போயிட்டு இந்த மாதிரி போடப்படக்கூடிய சாலைகளுடைய தரத்தை போய் நின்று கேள்வி கேளுங்க அல்லது இப்படி நடக்கக்கூடிய இந்த மழை நீர் வடிகால் வாரியம் இது தொடர்பான பணிகளை போயிட்டு கரெக்டாக தான் செய்கிறாங்களான்னு செக் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்வைட் கொடுக்கலாமே கொடுக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு இருக்கும் ஒரு செல்லை வச்சுருக்கிறோங்க அதாவது புதுசாக இப்போ நம்ம மாநில தலைவர் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு புதுசாக ஒரு செல்லை உருவாக்கியிருக்கிறோம் மத்திய அரசு நலத்திட்ட பிரிவுகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஒரு மாநில தலைவர் போட்டு டிஸ்ட்ரிக் ஃபுல்லாக இப்போ போட்டுட்ருக்கோம் இவங்க வேலையை வந்து இன்ஃபார்மலாக ஒரு ஒரு சிட்டிசனா ஒரு தமிழனா மத்திய அரசனுடைய பணிகளை மானிட்டர் பண்ணுது சூப்பர் எங்கேயெல்லாம் அவங்க விடுலையோ ஆர்டிஐ போட்டு டேட்டா எடுங்க ஒரு சின்ன ஒரு ரோடே போட்டிருக்காங்கன்னா கூட குவாலிட்டி செக் பண்ணுங்க வித்து சரியா இருக்கா லென்த் சரியா இருக்கா ஷோல்டர் கரெக்டாக கொடுத்துருக்குறாங்களா கேம்பர் கரெக்டாக இருக்கா இதெல்லாம் நீங்கள் பாருங்கள் இப்போ பெரிய பிரச்சனைனா எங்கள் ஆட்களுக்கும் ட்ரைனிங் வேணும் எங்கள் எங்கள் ஆளுக்கு தெரியாது ஸோ அதுக்காக நாம் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா ஸ்டேட் லெவலில் ஒரு ஆறு ட்ரெயினரை போட்டு இப்போ ஒர்க் ஷாப் ஃபுல்லாக நடத்திட்டு இருக்காங்க சூப்பர் ஒரு கிராம சாலைகள் திட்டம்னா என்ன மத்திய அரசு எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க மாநில அரசு எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த முழுமையாக இந்த டீம் செட் ஆகி வேலை செய்கிறக்கு இன்னும் ஒரு ஒரு ஆண்டு காலம் ஆகும் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக ட்ரெயின் பண்ணி மண்டல அளவில் ஒன்றிய அளவில் ஆட்களை போட்டு அவங்க வரும்பொழுது மிகப்பெரிய ரெவல்யூஷன் நடக்கும் என்பது என்னுடைய ஒரு தீர்க்கமான நம்பிக்கை கடந்த ஒரு மாதமாக தமிழ்நாட்டில் இன்னொரு ரொம்ப ஒரு ஹார்ட் டிஸ்கஷன் அது வந்து நேஷ்னலாகவும் ஈவன் சுப்ரீம் கோர்ட் வரைக்கும் கூட அந்த விவாதம் நடந்தது என்னென்னா இலவசங்கள் கொடுப்பது தொடர்பாக அந்த ஃப்ரீ பீஸ் அப்படிங்கிறத பற்றி நீங்கள் உங்களுடைய ஸ்கூல் காலேஜ் டைமில் இந்த மாதிரியான அரசு கொடுத்த நலத்திட்டங்கள் எதையாவது பெற்றிருக்கிறீங்களா பயனாளியாக ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு பஸ் பாஸோ இல்லை அந்த மாதிரி ஏதாவது பயன் பெற்றிருக்கிறீங்களா உங்களுடைய குடும்பம் அல்லது உங்களுடைய ஊரில் நீங்கள் இந்த ஃப்ரீ பீஸை வாங்கக்கூடிய நபர்களுடைய வாழ்க்கை முறை உயர்ந்திருக்குது அப்படிங்கிறது மாதிரியான ஏதாவது ஒரு யார்ட் ஸ்டிக் வச்சு மெஷர் பண்ணி பார்த்துருக்கீங்களா உங்களுக்கு இந்த ஃப்ரீ பீஸ் பற்றின ஸ்டாண்ட் என்ன இது இந்த கேள்வி நான் நேரடியாக சொல்கிறதுக்கு முன்னாடிங்க ஒரு முப்பது ஆண்டுகள் பின்னோக்கி போயிட்டு நான் இந்த இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்கு நான் வர்றேங்க சரி இப்போ உதாரணத்திற்கு இந்தியாவில் ஃப்ரீ பீஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை இப்போ தான் வருதுங்க ஃப்ரீ பீ அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை நம்ம பேசுகிறோம் அதை நான் வந்து எசென்ஷியல் பப்ளிக் குட் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு ஆல்டர்னேட் வார்த்தையை நான் வைக்கிறேன் அதாவது அரசு கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயமான மக்களுக்கு தேவையான குட்ஸ் என்ன எசென்ஷியல் பப்ளிக் குட்ஸ் இப்போ நம்ம அமெரிக்காவோ யூகேவோ போயிட்டோம் அப்படின்னா அவங்கவுங்க பயன்படுத்துகிற வார்த்தை எசென்ஷியல் பய பப்ளிக் குட்ஸ்னு பயன்படுத்துகிறாங்க அல்லது குளோபல் காமன்னு சொல்லிட்டு காற்று நீருக்கெல்லாம் பயன்படுத்துகிறாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு யூ யூகே யூஎஸ் போயிட்டோம் அப்படின்னா கம்பல்சரி ஆல் ஸ்கூல்ஸ் நெய்பர்ஹுட் ஸ்கூல்ஸ் தான் போகணும் யூகேயில் உங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் எந்த ஸ்கூல் இருக்கோ அங்கே தான் அட்மிஷன் கொடுப்பாங்களோ தவிர நீங்கள் வந்து தூரமாக போய் ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் அட்மிஷன் வாங்க முடியாது அதுக்காக யூகேயில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பெஸ்ட் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுற ஸ்கூல்ஸோட சார்ட் போடுவாங்க நான் சாரி கொஞ்சம் நான் எக்ஸ்ட்ரா டைம் எடுத்து தான் சொல்கிறேன் ஏன்னா நிறைய பேருத்துக்கு இது ஒரு சின்ன புரிதல் வேணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஒரு நம்பிக்கை இப்போ யூகேயில் நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லா
எதா இருந்தாலும் உங்களுக்கு இலவசமாக அரசு பார்த்துக்கொள்ளும் டாக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நாங்கள் நாற்பது நாற்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் டாக்ஸ் வாங்கிடுவோம் அப்படின்னா அதெல்லாம் ஹைலி டாக்ஸபிள் கண்ட்ரி ஆனால் உங்களுக்கு இது நம்ம இலவசமாக கொடுத்துடும் சுதந்திரத்திற்கு பிறகுங்க நம்ம வந்து மூன்று துறையில் மிக மோசமாக தோத்துருக்கோம் மிக மோசமாக அதாவது நம்முடைய கலாச்சாரம் நம்முடைய சிவிலைசேஷனல் நம்முடைய இதுக்கு பார்க்கும் பொழுது கல்வி என்பதில் மிக மோசமாக தோத்துருக்கோம் ஏன் தோத்துருக்கோம் நாங்கள் காசு இருக்கிறோனுக்கு ஒரு கல்வி காசு இல்லாதவனுக்கு ஒரு கல்வி அப்படிங்கிற நிலை இன்றைக்கி இந்தியாவில் இருக்குது ஓகே தோத்துருக்கோம் கல்வியில் இரண்டாவது நம்ம தோத்துருக்கிறது நம்முடைய சுகாதாரம் ஆரோக்கியம் காசு இருந்தால் இது காசு இல்லைன்னா இது எந்த வெஸ்டர்ன் டெமோக்ரஸிலேயுமே நம்ம சொல்கிறோம் நம்ம வேர்ல்ட்ஸ் வேர்ல்டஸ்ட் டெமோக்ரஸி நம்ம பெருமையாக சொல்கிறோம் ஆனால் எந்த வெஸ்டர்ன் டெமோக்ரஸிலேயுமே கல்வியும் நம்முடைய சுகாதாரமும் நம்முடைய எக்கனாமிக் கண்டிஷனை வச்சு தீர்மானிக்கப்படுவது கிடையாது ஈக்குவலாக தான் கொடுக்குறாங்க ஈக்குவல் ஏன்னா அவங்க அதை பேரிட்டி கரெக்ட் பண்ணிடுறாங்க உங்களுக்கு நிறையா பரவாயில்ல இருக்குது நீ வந்து ஊட்டியில் கான்வென்ட் மேலே படிக்கிறியா நாட் நாட் பாசிபிள் நாட் பாசிபிள் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் இதுதான் சிஸ்டம் மூன்றாவது நம்ம தோத்துருக்கிறதுங்க கரப்ஷன் அதாவது வந்து எல்லா நாடுகளுமே சிட்டிசன்ஸே ஒரு லெவலுக்கு மேலே கரப்ஷனை எதிர்த்து 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 வாட்ச் டாக் ஆக்ட் பண்ணி ஆக்ட் பண்ணி குறைச்சிருக்காங்க இந்தியாவை பொறுத்தவரை அது எல்லை இல்லாமல் போய்கிட்டே இருக்குது இந்த மூன்று விஷயங்கள் இந்த அடிப்படையில் தான் நீங்கள் வந்து ஃப்ரீபி அப்படிங்கிற வார்த்தையை பார்க்கணும் ஓகே இப்போ இந்தியாவில் ஃப்ரீபின்னு ஒரு வார்த்தையை ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி சொல்லுதுன்னா இது மூணு தோத்தாச்சு தோத்ததுக்கப்புறம் அந்த எக்கனாமிக் டிஸ்பேரிட்டியை சரி பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டர்வென்ஷனாக ஃப்ரீபியை பயன்படுத்தணும்னு ஒரு கட்சி நினைக்கிறது தவறு கிடையாது அது எசென்ஷியல் பப்ளிக் குட்டாக இருக்கிற வரைக்கும் அது தவறு கிடையாது ஆர்டிஃபிஷியலாக பண்ணணும் எக்கனாமிக்ஸில் நிறைய கீனிசியன் எக்கனாமிக்ஸ் இருக்குது லெஸ் எஃபேர் எக்கனாமிக்ஸ் இருக்குது மார்க்கெட் தேச்சரனுடைய எக்கனாமிக்ஸ் இருக்குது வேறு வேறு காலகட்டத்தில் நம்ம பேசுகிறோம் ஒரு ஒரு எக்கனாமிக் இன்டர்வென்ஷனும் ஏதோ ஒரு தியரி எடுத்துகிட்டு போகுது அதில் லெஸ் எஃபேர் எக்கனாமிக்ஸ் என்ன சொல்லுது நீ ஆர்டிஃபிஷியலாக இப்போ இன்டர்வென் பண்ணாத நீ ஃப்ரீபி கொடுக்காத நீ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உருவாக்கி கொடு மேலே வரட்டும் பட் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் யாரோ ஒரு மனிதன் ரொம்ப பின்னோக்கி இருக்கும் பொழுது அந்த மனிதனுடைய கையும் காலையும் கட்டி போட்டுட்டு ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ரேஸில் நீ ஓடுறா இன்னொருத்தர் சூப்பராக இருக்கான் அவங்க கூட ஓடினா ஓட முடியாதுங்க த கான்செப்ட் ஆஃப் ரிசர்வேஷனே அதுக்கு தான் நம்ம கொண்டு வந்தோம் சமமான வாய்ப்பை உருவாக்கி கொடுக்கணும் இப்போ ஃப்ரீபி அந்த வாய்ப்பை உருவாக்கி கொடுக்குதுன்னா அது எசென்ஷியல் பப்ளிக் குட் என்கின்ற வார்த்தையை தான் நான் பயன்படுத்துவேன் ஒரு மாணவனுக்கு பஸ் பாஸ் கொடுக்கணும் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் அது எந்த மாற்றுக்கிறதும் கிடையாது பிகாஸ் யூ ஆர் கிவிங் இம் தட் பேரிட்டி கொடுக்கலன்னா அவன் போக மாட்டான் காமராஜர் அவங்க காலத்தில் ஐயா நான் வந்து ஆடு மேய்ச்சிட்டு இருக்கிறாங்க ஐயா அங்கே தானே மிட் டே மீல் ஸ்கீமே ஆரம்பிச்சது நம்ம ஏன் நீ ஸ்கூலுக்கு போக மாட்டேற அந்த பையன் காமராஜர் ஐயா சொன்னான் மத்தியான சாப்பாடு யாருங்க ஐயா போடுவாங்க அப்போ அது ரொம்ப ஹிஸ்டாரிக்கலி ஒரு கிரேட் டிபேட் அது அப்போ அந்த நேரத்தில் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து அந்தளவுக்கு நம்ம வந்து ஃபினான்ஷியலி மொபைல் இல்லை அப்படின்னா கூட அது காமராஜர் அவர்கள் இன்சிஸ்ட் பண்ணி பியூரோக்ரஸிட்டை சண்டை போட்டு கிட்டத்தட்ட மிரட்டி அந்த பணத்தை கண்டுபிடிங்கன்னு கொடுத்தாங்க அது வந்து ஒரு மாடல் மாடல் ஏன்னா ஒரு குழந்தைக்கு அந்த பேரிட்டியை நம்ம ஈக்குவல் பண்ணுறோம் பணம் இருப்பவனுக்கும் பணம் இல்லாதவனுக்கும் இப்போ மோடிஜி கொடுக்குற ஐந்து லட்சம் ரூபாய் மருத்துவ காப்பீடு பேரிட்டி ஈக்குவல் பண்ணுது வீடு இல்லாதவங்களுக்கு ஈக்குவல் பண்ணுறாரு கேஸ் அடுப்பு இல்லாதவங்க வெறும் வெறும் ஒரு ஒரு கறிக்கட்டையில் பண்ணி பண்ணி லங் கேன்சர் வந்து இந்தியாவில் எத்தனை பேர் இறக்குறாங்க எத்தனை பெண்கள் வந்து விறக எடுக்கிறது மட்டுமே ஒரு வேலையாக வச்சுருக்காங்க கேஸ் அடுப்பு அறுபத்தி நான்கு சதவீதம் இந்தியாவில் கேஸ் அடுப்பு இருந்தது இன்னைக்கு தொண்ணூற்றி ஒம்பது புள்ளி எட்டு சதவீதம் பேரட்டி இது எல்லாம் எசென்ஷியல் பப்ளிக் குட் பட் இதை தாண்டி நான் எசென்ஷியல் பப்ளிக் குட் அதாவது அரசு கொடுக்குது அவங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்கறனால இன்னொருத்தர் அவங்க பாதிக்கிறாங்களா இது ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி இந்த சுப்ரீம் கோர்ட்டுடைய அந்த கரண்ட் ஜட்மெண்ட் அந்த உபாதியாஜி கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா அது ரெஃபர் பண்ணியிருக்கு ரெஃபர் பண்ணும்போது அந்த டிஸ்கஷன் பாயிண்ட்டில் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இந்த ஷிஃப்டை காமிச்சிருந்தாங்க நான் எசென்ஷியல் பப்ளிக் குட் இல்லை நான் வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து ஒரு கார் வாங்கி தர்றேன் இல்லை நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தோம்னா எல்லா குடும்பத்திற்கும் கார் வாங்கி கொடுப்போம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நான் எசென்ஷியல் பப்ளிக் குட் கார் வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னா அதில் வரக்கூடிய பிரச்சனை என்னென்னா எக்ஸ்ட்ரா பெட்ரோலை இம்போர்ட் பண்ணணும் அதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா டாலரை மத்திய அரசு கொடுக்கணும் இதனால் நார்மலாக கம்யூட் பண்ணுறவங்களுடைய பெட்ரோல் ப்ரைஸ் அதிகப்படுத்தணும் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைட்
மோடிஜி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் பயன்படுத்தல பதினஞ்சில் பயன்படுத்தல பதினாறில் பயன்படுத்தல இருபத்தி ரெண்டு மே ஜூனில் பயன்படுத்துகிறார் காரணம் இந்தியாவில் அந்த ஃபெட்ரல் செட்டப்பில் ஒரு மாநிலத்திற்கும் மத்திய அரசுக்கும் ரொம்ப நெருக்கமான ஒரு உறவில் தான் எக்கனாமிக் பாரிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணும் ஆர்பிஐ வந்து ஒரு ஒரு மிடில் மேனாக இருந்து ஒரு மாநிலம் நீங்கள் இவ்வளோ தான் கடன் வாங்கலாம் தமிழ்நாடா இருபத்தி ஐந்து சதவீதம் உங்களுடைய உள்நாட்டு உற்பத்தி திறனுக்கு நீங்கள் கடன் வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னா ஒரு ஏழரை லட்சம் கோடி நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க ஏழரை லட்சம் கோடிக்குள்ளே ஒரு மாநில அரசு கடன் வாங்குவதற்கு முழு உரிமை இருக்குது ஏன்னா அவங்க எலெக்ஷனில் ஒரு மேனிஃபெஸ்டோ கொடுத்துருப்பாங்க வாங்கிட்டு வந்திருப்பாங்க பட் இப்போ இந்தியாவில் எல்லா மாநிலங்களுமே டெப்ட் சீலிங்கை ஹிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பஞ்சாப் ஹஸ் ஹிட் இட் தமிழ்நாடு இஸ் ஜஸ்ட் அபவுட் ஹிட்டிங் இந்த வருஷம் நம்ம ஹிட் பண்ணிடுவோம் டெப்ட் சீலிங் ஹிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அவ்வளவு கடன்கள் ஆகும்பொழுது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எகெயின் கீனசியன் எக்கனாமிக்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா க்ரௌடிங் ஆஃப் பப்ளிக் ஃபண்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறாங்க அதாவது பப்ளிக் ஃபண்ட்ஸ் எல்லாமே தேவையில்லாத நான் ப்ரொடக்டிவ் அசெட்டில் போய் க்ரௌட் ஆகுது ப்ரொடக்டிவ் அசெட் வீக் ஆகுது இங்கே பிரச்சனையை பார்த்தீங்கன்னா இதை நான் ஆணித்தரமாக சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் ஒரு ஆறு மாதமாக தமிழ்நாட்டினுடைய எஜுகேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட் அதில் பாதாளத்தில் இருக்குது ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் லேர்னிங் அவுட்கமில் நான்கு மாநிலம் சவுத்தில் கடைசியாக இருக்கும் என்ன போய் கேட்பாங்க எப்படிங்க தமிழ்நாடு அப்படி இருந்த ஸ்டேட் எப்படி வந்துச்சு நாமெல்லாம் முன்னாடி இருந்தாங்க என்னங்க நீங்கள் பேசுகிறீங்க டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் பேக் தமிழ்நாடு எங்கே இருந்துச்சு ஒத்துக்கிற பாஸ் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் பேக் நாங்கள் அந்த ஸ்கூலில் தான் படித்தோம் அப்போ இருக்கிற குவாலிட்டி வேறு டீச்சிங் வேறு ஏன்னா கவர்மெண்ட் எவ்ரி இயர் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க பணம் ஓகே பத்தாயிரம் கோடி ஸ்கூலினுடைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஸ்மார்ட் சிட்டி ஸ்மார்ட்டுக்கு பண்ணுறேன் நான் இன்னைக்கு பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சரே சொல்கிறாரு என்னுடைய தொண்ணூற்றி இரண்டு சதவீதம் ஃபண்ட்ஸை வெறும் சம்பளமாக மட்டும் கொடுக்குறேன் எப்படி நான் பார்க்க முடியும் அதனால தான் தமிழ்நாட்டில் முதன் முறையாக முதன் முறையாக ஒரு பள்ளி கட்டடம் இடிந்து மலைக்கு ஒரு குழந்தை இறப்பதை முதன் முதலாக தமிழ்நாட்டில் பார்க்குறோம் ஐம்பது ஆண்டு காலமாக பார்க்கல அறுபது ஆண்டு காலமாக பார்க்கல காரணம் இங்கே செல்ல வேண்டிய பணம் வேறு எங்கேயோ சென்று கொண்டிருக்கிறது சுகாதாரம் இவ்வளோ தூரம் நம்ம பிரைமரி ஹெல்த் சென்டர் சொல்கிறோம் ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் சொல்கிறோம் எத்தனை ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் மக்கள் போய் தைரியமாக அங்கே போய் ஊசி போட்டுட்டு வர்றாங்க எல்லாருமே சிட்டியை நோக்கி படையெடுத்து வர்றாங்க சம்பாதிச்சதில் இருபது சதவீதம் ஊசிக்கோ காய்ச்சலுக்கோ கொடுக்குறாங்க ஏன்னா ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் பேருக்கு கட்டணம் கட்டியிருக்கோம் நைன்டீன் செவன்டி நைன்டீன் எயிட்டி பேருக்கு கட்டணம் கட்டியிருக்கோம் டாக்டர் கிடையாது டாக்டர் இல்லை பேசிக் ஃபெசிலிட்டி கூட பண்ண முடியல கொரோனா காலகட்டத்திற்கு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் இந்த ஃபேம்டு தமிழ்நாடு மாடல் ரெவிடியன் மாடல் ரெவிடியன் டெவலப்மெண்ட் மாடல்னு சொல்கிறோம் கொரோனா காலகட்டத்திலிருந்து நம்ம பார்க்குறோம் டெரிஷரி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் தான் பேர்டன் ஆகுதோ தவிர கீழே இருக்கக்கூடிய பிரைமரி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் போடணும் ஆகல ஸோ மோடிஜியினுடைய தாட் ப்ராசஸ் பிரதர் எந்த மாநிலத்தையும் நீங்கள் கொடுக்க வேண்டாம்னு அவர் சொல்லவே இல்லை அது ஒரு வேலையும் கிடையாது அவர் சொல்கிறது நீங்கள் பார்த்துக்குங்க டெப்ட் சீலிங்கை ஹிட் பண்ணுறீங்க ஓகே இதனால் ப்ரொடக்டிவ் செக்டாக இருக்குது ரோடுக்கு பணம் கொடுக்க மாட்டேறீங்க குவாலிட்டியான ரோடு போட மாட்டேறீங்க குவாலிட்டியான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கட்ட மாட்டேறீங்க குவாலிட்டியான ஸ்கூல்ஸ் பில்ட் பண்ண மாட்டேறீங்க குவாலிட்டியான டீச்சர்ஸை ரெக்ரூட் பண்ண மாட்டேறீங்க குவாலிட்டியான பிரைமரி ஹெல்த் சிஸ்டம் நீங்கள் பில்ட் பண்ணல ஸோ அதனால் நீங்கள் தயவு செஞ்சு பார்த்து நடந்துக்குங்க அப்படின்னு இதுக்கு நான் உங்களுக்கு இன்றைக்கி ஒரு இன்ஃபார்மலாக ஒன்று சொல்கிறேன் இத்தனை நாள் வெளியே பப்ளிக் கூட நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இல்லை இந்த ஸ்ரீலங்கன் கிரைசிஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்முடைய எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் ஒரு மீட்டிங் கூப்பிட்றாங்க டெல்லியில் ஓகே எல்லா தலைவர்களும் வரணும் தமிழ்நாட்டிலிருந்து போயிருந்தாங்க திமுக எம்பிக்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சி சார்பாக நம்முடைய அமைச்சர் முருகன்ஜி அவர்கள் போயிருந்தாங்க அந்த மீட்டிங்கில் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அவங்கெல்லாம் வந்து ஸ்ரீலங்காவனுடைய கிரைசிஸ் ஏன் வந்துச்சுன்னு ஒரு பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷன் காட்டுறாங்க இதனால தான் நடந்துச்சு இதான் டிப்பிங் பாயிண்ட்டு இங்கே எல்லாம் பிரச்சனை இதெல்லாம் நடக்குது இது இந்தியாவில் பல மாநிலங்களும் இந்த பாதையில் போயிட்டு இருக்கீங்க பார்த்துக்குங்க அப்படின்னு திமுக எம்பிகள் வெளிநடப்பு செஞ்சாங்க இல்லைன்னு சொல்ல சொல்லுங்கள் அப்படியாங்க ம் அந்த மீட்டிங் நடந்துச்சு ஜெய்சங்கர் அவர்கள் தலைமையில் டெல்லியில் நடந்துச்சு இல்லை இங்கே இருக்க ஊடகங்கள்லாம் வந்து ஸ்ரீலங்கா மாதிரியே தமிழ்நாடும் ஆகிடும் சொல்லி குடும்ப அரசியலை காட்டிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் அது தாண்டி இந்த மாதிரி ஒரு பொருளாதார அரசியல் உள்ளார இருக்கு நடக்கிறதே பொருளாதார ஃபண்டிங் க்ரௌட் அவுட் ஆகிடுச்சுங்க அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு தேவையான ஷெல் கம்பெனி கான்ட்ராக்ட் கொடுக்கறது ஹம்பன்டோட்டா
குடும்ப ஆட்சியோடு சேர்ந்து பொருளாதார சீரழிவும் நடக்கும் அவங்க தமிழ்நாடு தெலங்கானா மீன் பண்ணல அவங்க சொன்னது எல்லா ஸ்டேட்டும் பார்த்துக்கங்க பட் நமக்கு எது கோவம் வரணும் ஒரு பெரிய கலாட் ஆகி அந்த மீட்டிங்கில் இருந்தாலே வெளியே வந்து எதுதான் நடந்துச்சு இது டெல்லியில் இருக்கிற நிறைய பத்திரிகையாளர்கள் பேப்பரில் எழுதியிருந்தாங்க தமிழ்நாட்டில் அது வைடாக கவரேஜ் ஆகலை ஸோ இந்த அடிப்படையில் என்னை கேட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த எசென்ஷியல் பப்ளிக் குட்ஸை நீங்கள் ஆதரிக்கணும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அது கண்டிப்பாக இருக்கணும் அது நீங்கள் பேரிட்டி பண்ணலின்னா ஜனநாயகம் எதுக்கு இருக்கணும் கீழே இருக்கணும் எப்படி நம்ம மேலே தூக்கிவிட முடியும் ஒரு புரிதலுக்காக நான் தமிழ்நாட்டில் கொடுத்ததில் எதெல்லாம் தவிர்த்து இருக்கலாம் நீங்கள் சொல்லுவீங்க இல்லை இப்போ நீங்கள் ஒரு அரசியல் தலைவராக நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நான் என்ன சொன்னால் இதை அரசியல் படுத்துவாங்க ஓகே என்ன சொன்னால் அரசியல் படுத்துவாங்க நீங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி காலகட்டத்தில் தமிழ்நாட்டிற்கு வந்து பணம் நிறையா இருந்துச்சு நீங்கள் என்ன வேணாலும் கொடுக்கலாம் தவறு கிடையாது ரெண்டாயிரத்துலேயும் சர்ப்ளஸ் ஸ்டேட்டாக இருந்துச்சு என்ன வேணாலும் கொடுக்கலாம் தவறு கிடையாது அதை பற்றி நான் போகவே இல்லை பட் எப்போ தமிழ்நாடு ரெவன்யூ டிஃபிசிட் ஸ்டேட்டாக மாறுதோ அப்போ எங்கே போக வேண்டிய ஃபண்டிங்கை நீங்கள் எங்கே கொடுத்துட்ருக்கீங்க ஏன் ஸ்கூல் கட்டணம் இடிந்து விழுகுது ஏன் நாற்பது பர்சன்ட் தமிழ்நாட்டினுடைய பணத்தை இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கும் கேபிட்டலுக்கும் நம்மளால் போட முடியல கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்கு எதற்காக தமிழ்நாட்டில் இவ்வளவு பணம் கிட்டத்தட்ட நாற்பது சதவீதத்திற்கு மேலே வாங்கின கடனும் வட்டியும் கட்டி அதுக்கப்புறம் இவ்வளவு கட்டி முப்பத்தி எட்டாயிரம் கோடி டாஸ்மார்க்கில் சாராயம் வித்து நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஒரு கான்செப்டே சொல்கிறேன் பாருங்கள் அது ஜஸ்ட் கெஸ் பிரதர் டாஸ்மார்க்கில் வர வருமானத்தை விட என்னுடைய கெஸ் வந்து டாஸ்மார்க்கில் குடிச்சுட்டு நம்ம செலவு பண்ணுற காசு மருத்துவத்துக்கு என்ன அதிகமாக இருக்கும் ஓகே இது யாராச்சும் எம்பிரிக்கலாக ஸ்டடி பண்ணணும் முப்பத்தி எட்டாயிரம் கோடி டாஸ்மாக்லேருந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடுக்கு வருமானம் கல்லால் தூக்கி போட்டாச்சு அதை செலவு பண்ணுங்கப்பா இது ஒரு எக்கனாமிக் மாடல் இன்னொரு எக்கனாமிக் மாடல்னா டாஸ்மாக்கில் நான் குடித்தனால சமுதாயத்தில் சீரழிவு என்ன நடக்குது ஹாப்பினஸ் கோஷன்ட் என்ன எந்த அளவுக்கு ஹாப்பினஸ் ஒரு குடும்பத்தில் குறைஞ்சிருக்கு எந்த அளவுக்கு பெண்களுக்கு சுதந்திரம் மறுக்கப்படுகிறது பிகாஸ் ஆண் குடிச்சிருக்கான் எந்த அளவுக்கு நீ குடிச்சனால வரக்கூடிய பிரச்சனைகளை சமாளிக்கிறதுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் ஹாஸ்பிட்டலாக ஏறி இறங்குறோம் குடல் வெந்து போச்சு அது ஆகி போச்சு லிவர் சிரோசிஸ் ஆயிடுச்சு இந்த ஸ்டடியை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் சொல்கிறாங்க ஐயோ டாஸ்மாக்கில் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக போயிடும் வேறு வேறு லாஜிக்கெலாம் கொடுக்குறாங்க நம்ம நம்ம கரண்ட் எக் கரண்ட் பொலிட்டிக்கல் இதே பார்த்தீங்கன்னா இன்டலெக்சுவலாக ஒரு இஷ்யூவை நம்ம அனலைஸ் பண்ணுறது கிடையாது இப்போ நீங்கள் டாஸ்மாக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அரசை பொறுத்த வரைக்கும் எசென்ஷியல் பப்ளிக் கொடுங்குறாங்க இல்லை குடிக்கிற ஒரு மனிதனுக்கு வந்து சுதந்திரம் கொடுக்கணும் நீங்கள் எப்படி இல்லைன்னு சொல்லலாம் இது ஒரு திமுக ஒரு அமைச்சர் சொல்கிறேன் இன்னொரு அமைச்சர் சொல்கிறேன் இல்லை இல்லை கரசாரம் காட்சி கொடுத்துருவாங்க அப்போ எதுக்கு வந்து என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டிவிஷன் வச்சுருக்கீங்க எதுக்கு மாவட்டத்தில் நாலு டிவிஎஸ்பி வச்சுருக்கீங்க எதுக்கு இவ்வளோ வேலைகள் நடக்குது எதுக்கு வந்து இது பண்ணுறீங்க நம்ம கேட்குறது லுக் குஜராத் ஃபாலோஸ் அ மாடல் பீகார் ஃபாலோஸ் அ மாடல் கேரளா ட்ரைடு ஃபாலோவிங் அ மாடல் அது ஒரு ஃபெயில்டு மாடல் அவங்க ட்ரை பண்ணாங்க பாஸ் வேணும் குடிக்கணும்னா குஜராத்தில் பீகாரில் இந்த கேட்டகரி ஹோட்டல் இருக்கும் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் இந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் மோட்லேயே போகிறோம் முப்பத்தி மூணாயிரம் கோடியிலேருந்து முப்பத்தி எட்டாயிரம் கோடி நாற்பத்தி மூணாயிரம் கோடி இன்னும் ஒரு மூணு வருஷத்தில் ஐம்பதாயிரம் கோடி தொற்றுரும் அப்போ லிட்ரலி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் தேர்ட் ஆஃப் ரெவன்யூ டாஸ்மாக்லேருந்து வருது அது எந்த மாதிரி ஒரு மாநிலம் எந்த மாதிரி ஒரு மாநிலத்தை நம்ம கட்டமைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அப்போ இந்த பப்ளிக் குட்ஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்டை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பெரிய டிஸ்கஷன் நீங்கள் ஆகணும் நீங்கள் கேள்வி கேட்கறதே நல்லது அது மக்கள் பார்க்கணும் சரி பிஜேபி ஸ்டாண்ட் என்ன பிஜேபி அண்ணாமலை இது சொல்கிறார் எசென்ஷியல் பப்ளிக் குட் வேணுங்கிறார் பேரிட்டியை கொண்டு வர்றதுக்கு என்னவெல்லாம் செய்யணுமோ செய்யணுங்கிறார் வீடு கட்டி கொடுக்கணுங்கிறார் இலவசமாக பஸ் பாஸ் கொடுக்கணுங்கிறார் ஒரு பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்புலேருந்து பின்னாடி இருந்து வந்தாங்கன்னா அரசே வந்து முழு செலவையும் ஏற்க வேண்டும் நான் சொல்கிறேன் இன்னைக்கு முதலமைச்சர் சொல்கிறாங்க கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு கவர்மெண்ட் காலேஜில் படித்தீங்கன்னா உங்கள் ஃபீஸ் நாங்கள் ஏற்றுக்கிறோம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பிலோ பாவர்ட்டி லைன்லேருந்து நீங்கள் ஸ்கூலில் படி கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு எங்கே போனாலும் அரசை ஏற்றுக்கணும்னு நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா நம்முடைய கடமை எக்கனாமிக் பிரின்சிபல்னுடைய ஃபண்டமெண்டல் அரசனுடைய ஃபண்டமெண்டல் பேரிட்டி உருவாக்கி கொடுக்குறது ஓகே ஒரு பாஜக தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி அமைச்சதுன்னா இந்த மாதிரி அதை செய்வோம் நிச்சயமா ஹெல்த்தும் நம்முடைய கல்வியும் எந்தவித காம்ப்ரமைஸும் இல்லாமல் பேரிட்டி பண்ணுறக்கு ஈக்குவல் பண்ணுறக்கு என்னவெல்லாம் செய்ய முடியுமோ துணிஞ்சு செய்வோம் இல்லாட்டிங்க ஓகே சொ
பல பேட்டிகளில் நீங்கள் வந்து உங்களை ஒரு கிராமத்து நபர் தான் நான் வந்து ஆடு மேய்க்கிறது விவசாயம் பண்ணுறது இதுதான் நான் வந்து ஆக்சுவலி பண்ணணும்னு நினச்சேன் அப்படின்னு சொல்லி பல இடங்களில் பேசியிருக்கீங்க உங்கள் கிராமத்தில் மொய் விருந்து உண்டா மொய் விருந்து உண்டு இப்போவும் மொய் விருந்து உண்டு ஓகே படத்தில் வந்து நாங்கள் பார்த்து ஃபஸ்ட்டு மொய் விருந்துனா என்ன நம்ம சைல்டுஹுட் டேஸில் வந்து இந்த சின்ன கவுண்டர் படத்தில் தான் சாப்பாட்டு இலக்கியில் கேப்டன் வந்து தாலி வச்சுட்டு போவார் ஸோ மொய் விருந்துங்கிறது ஒரு கஷ்டத்தில் இருக்கிறவங்க அவங்க அவங்களுடைய நிதி சூழலை வந்து மேம்படுத்திக்கிறதுக்கு அந்த சின்ன ஒரு எக்கனாமிக் கிரான்ஸை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக பண்ணுறது ஒரு கிராமத்து நபர் மண் கலாச்சாரம் சார்ந்த விஷயங்களை தொடர்ந்து பேசக்கூடிய நபர் நீங்கள் மொய் விருந்தை எதிர்க்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நிறைய பேர் எழுதுறத பார்த்து புரியாதவர்கள் திமுகவனுடைய கைக்கூலிகள் நம்முடைய கிராமத்தில் மொய் விருந்துங்கிறது ஒரு கொடுக்கல் வாங்கல் இருக்கும் பொழுது கொடுக்குறோம் இல்லாதப்போ அவங்கள்ட்ட வந்து வாங்கிக்கிறோம் நீங்கள் போயிருக்கீங்களாண்ணா இது நிறைய மொய் விருந்து எங்கள் தோட்டத்தில் எங்களுடைய கெடா வெட்டுக்கு மொய் விருந்து இருக்குது ஓ இன்னும் மொய் விருந்து இருக்குது இப்போல்லாம் நாகரீகம் பார்த்துட்டு நிறைய பேர் மொய் விருந்து எழுதுறது இல்லை பட் சம்பிரதாயத்துக்குனாச்சும் எழுதுகிறோம் ஏன்னா இதெல்லாம் அறுபது ஆண்டு காலம் எழுபது ஆண்டு காலம் அந்த கொடுக்கல் வாங்கல் இருக்கும் மூணு ஜென்ரேஷனுக்கு முன்னாடி ஏதோ ஒரு கல்யாணத்தில் பணம் வச்சுருப்பாங்க நாம் இன்னைக்கு வசதி அதிகமாக இருந்தாலும் சம்பிரதாயத்துக்கு ஆச்சுனாச்சு மொய் விருந்து நடத்துறாங்க அது கண்டினியூட்டி இருக்கு பட் இந்த பர்டிகுலர் இஷ்யூல தஞ்சாவூர்ல ஆயிரம் மொய் விருதுகள் டெய்லி நடக்குது அண்ணாமலை எதிர்த்தாரா கிடையாது ஒரு திமுக எம்எல்ஏ உடைய வீட்டில் நடந்ததுனால எதிர்த்தீங்க டெல்டா பகுதியில் பத்தாயிரம் மொய் விருந்துகள் தினமும் நடக்குது கொங்கு பகுதியில் பத்தாயிரம் மொய் விருதுகள் நடக்குது அதை பற்றி நம்ம பேசுறோமா கிடையாது இந்த மொய் விருந்து கான்செப்டே நீங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த இஷ்யூவை பொறுத்த வரைக்கும் நாமட்டில் நிறைய பேப்பர் அதை பற்றி எழுதியிருந்தாங்க நிறையா பேப்பர் எழுதியிருந்தாங்க பத்து கோடி ரூபாய்க்கு மேலே கலெக்ஷன் மொத்தம் வந்த நபர்கள் அவங்க தலைக்கு நீங்கள் கணக்கு போட்டு நீங்கள் வந்து எனக்கு மொய் விருந்து கொடு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இதை வந்து ரெண்டு விதத்தில் பார்க்கலாம் ஒன்று திமுக எம்எல்ஏ அப்படிங்கிறனால கட்டாயப்படுத்தப்பட்டு பணம் கொடுக்க செய்தார்களா நம்பர் ஒன் அப்படி இருந்தால் அதுவும் தவறு தான் கோடி ரூபாய் மொய் விருந்து வேண்டும் என்கின்ற அளவுக்கு அந்த மனிதன் என்ன வளாமல் இருந்தாரா கஷ்டத்தில் இருந்தாரா சாப்பாட்டு கூட நம்ம கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருந்தாரா எந்த அடிப்படையில் நீங்கள் பார்த்தாலும் கூட நாம் சொல்லி இருப்பது இவர்கள் சொல்லுகின்றது சரியாக இல்லை அப்படின்னு அதுவும் குறிப்பாக திமுக எம்எல்ஏ ஆளுகின்ற கட்சியினுடைய ஆளு அவர் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது இது அரசு வந்து பார்க்கணும் இது அரசு வந்து என்கரேஜ் பண்ணிச்சுன்னா நாளைக்கு திருச்சியில் ஒரு மிகப்பெரிய ஜாம்பவான் அமைச்சர் மொய் விருந்து வைப்பார் நூற்றி ஐம்பது கோடி ரூபா கலெக்ஷன் ஆச்சுன்னா நீங்கள் ஏற்றுக்குவீங்களா என்னப்பா மொய் விருந்தா நூத்தி ஐம்பது அவர் அவ்வளவு பேருக்கு நிறைய செய்திருப்பார்ல அவங்க திரும்ப வந்து செய்யறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு எடுத்துக்க மாட்டாங்க இது ஒரு லாஜிக்கா நீங்க பார்த்தா கூட இது ஒரு லாஜிக்கா நீங்க பார்த்தா கூட ரீசனபிளா பேசுங்க ரீசனபிள் எக்கனாமிக் மைண்ட்ல பேசுனீங்கன்னா இது ஒரு பாசிபிள் நெம்பரான் தான் நான் கேட்கறேன் இல்லை பார்க்கும்போது பிரமிப்பாக தான் பத்து கோடிலாம் கேள்விப்பட்டதே இல்லை ஏன்னா நாங்களும் மொய் விருந்தெல்லாம் போயிருக்கோம் பத்து கோடி ரூபாய் அப்படிங்கிறது பிரமிப்பா இருந்தது ரெண்டு லட்சம் ஐம்பது லட்சம் மேக்சிமம் இவ்வளவு பேர் வந்து கொடுத்தாங்க ஏன்னா ஆனால் மொய் விருந்துக்கு வர்றவங்களும் சாதாரண மனிதர்கள் தான் யார் வந்து ஆவரேஜாக ஐம்பதாயிரம் ஒரு லட்சம் வச்சா தான் இந்த மொய் விருந்தில் அவங்க காட்டின நம்பருக்கு பத்து கோடி வரும் ஆவரேஜாக நீங்கள் ஐம்பதாயிரத்துக்கு மேலே பணம் வச்சுருக்கணும் ஆவரேஜாக நாளைக்கு ஒரு திமுக அமைச்சர் என் மொய் விருந்தில் முந்நூறு கோடி ரூபா வந்துச்சுன்னா இப்போ யாரெல்லாம் நான் சொன்னதை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்க அப்போ அதை ஏற்றுக்குவாங்களான்னு தான் நான் ஒரே கேள்வியாக கேட்குறேன் ஓகே ஸோ மொய் விருந்துங்கிறது ஒரு சரியான கலாச்சாரம் நீங்கள் வர கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஆனால் இந்த விஷயத்துக்குள்ளார ஏதோ இல்லை திமுக எம்எல்ஏ சந்தேகத்தை ஏற்படுத்துகின்றது ஓகே சாதாரண நபர் கிடையாது வந்த மனிதர்களுக்கும் வைத்த மொய்க்கும் இருக்கக்கூடிய அளவு ஏன்னா அதே நாளில் தான் திராவிடக் கழகம் அவங்களும் ஒரு மொய் விருந்து மாதிரி ஒன்று வச்சாங்க யாரோ ஒருத்தர் மேலே உட்காந்துருக்காரு ஒருத்தர் முட்டியை வச்சு ஒருத்தர் அமுத்திட்டு இருக்கான் இன்னொருத்தர் ஒரு அம்மா அப்பாவை மேலே ஏறுறாங்க அந்த அம்மா கையில் ஒருத்தர் அந்த பக்கம் பணம் கொடுக்குறாங்க இந்த அம்மா கொண்டு இந்த பக்கம் பணம் கொடுக்குது இதெல்லாம் ஒரே நாளில் நடக்குது நம்ம நம்ம அறிக்கையை பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சேர்த்தி தான் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஒரு துலாபாரத்தில் துலாபாரத்தில் துலாபாரமே வேண்டான்னு சொல்லுவாங்க அவங்க துலாபாரம் வந்து ஆரிய புகுத்தி அப்படிம்பாங்க இவங்க திராவிடக் கழகம் ஆனால் இதே துலாபாரத்தில் இவங்களை உட்கார வச்சு பணம் வருதுன்னா எதிர்த்தது <laughs> இப்போ ஆதரிக்கிறது அதை அவங்க கொடுத்த அறிக்கைகள் வாயிலாகவே
உங்களோட ஸ்டாண்ட் அதாவது இதற்கு முன்பாக இந்த திட்டங்களை எப்படி பார்த்தீங்க இப்போ எப்படி பார்க்குறீங்க இவங்களுடைய டபுள் ஸ்டாண்ட் பற்றி உங்களோட பார்வை என்னென்னா மகாத்மா காந்தி அவர்கள் த கார்டினல் சின்ஸ் ஆஃப் ஹியூமனிட்டின்னு சொல்லியிருப்பார் அதாவது ஒரு மனுஷன் செய்யக்கூடிய முக்கியமான தவறுகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எட்டு தவறுகள் சொல்லியிருப்பார் அதில் ரெண்டு தவறுகள் வந்து நம்முடைய திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அரசியல்வாதிகள் எல்லோருக்குமே பொருத்தமான ரெண்டு தவறு இருக்கும் அந்த எட்டில் ஒரு தவறு என்னென்னா பாலிடிக்ஸ் வித்தவுட் பிரின்சிபல்ஸ்ன்னு சொல்லியிருப்பார் நான் சொல்கிறதுனா ஒரு இறப்பதற்கு ஒரு ஆண்டு முன் பாலிடிக்ஸ் வித்தவுட் பிரின்சிபல் வெல்த் வித்தவுட் ஒர்க் இந்த ரெண்டு சொல்லியிருப்பார் வெல்த் வித்தவுட் ஒர்க் பாலிடிக்ஸ் வித்தவுட் பிரின்சிபல் இந்த சமுதாயத்தினுடைய அடிப்படைக்கே எதிரானது இப்போ திமுகவுடைய நிலைப்பாடு பல இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா பாலிடிக்ஸ் வித்தவுட் பிரின்சிபல் அதுக்கு வந்து ரொம்ப கிளாசிக் உதாரணம் திமுக இப்போ நிறைய பேர் கேட்பாங்க ஒரு முந்நூற்றி எழுபதியாக பிடிச்சி பிஜேபி தொங்கிட்டு இருந்தீங்களே அப்படின்னு அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டில் பேச ஆரம்பித்த முந்நூற்றி எழுபது எடுக்கணும் ஆர்டிக்கல் முப்பத்தஞ்சியை கொண்டு வரணும் எடுக்கணுங்கிற பேசுனத பிஜேபி ஒரு ஒரு வாய்ப்பையும் பயன்படுத்தி 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 ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது எடுத்தோம் அது பாலிடிக்ஸ் வித் பிரின்சிபல் ஏன்னா அது லாங் ஸ்டாண்டிங்காக அதனால் என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல அதை செய்யணும் அப்படிங்கிறதுல நம்ம கட்சி முடிவு வரைஞ்சு ஷாம் பிரசாத் முகர்ஜி அவர்கள் ஆரம்பித்து தீன்தயால் உபாத்யாஜி ஆரம்பித்து எல் கே அத்வானி அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் அவர்கள் அதன் பின்பு மோடிஜி ஸோ எல்லாருமே கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருந்தோம் இந்த விஷயத்தில் நாங்கள் மாற்றிக்க மாட்டோம் காரணம் அது ஒரு கட்சியினுடைய எசென்ஷியல் கேரக்டரை காட்டுது இப்போ திமுகவை பொறுத்த வரைக்கும் எதிர்கட்சியாக இருக்கும் பொழுது பேசிய பேச்சுக்கள் நான் சும்மா ஒரு ரெண்டு மூணு உதாரணம் சொல்கிறேன் பாருங்கள் டாஸ்க் மார்க்கை மூடணும் ஆனால் உங்களுடைய கட்சிக்காரர்களே டாஸ்க் மார்க்கை நடத்துறதை தாண்டி சாராய ஆலைகள் நடத்தலாம் பாலிடிக்ஸ் வித்தவுட் பிரின்சிபல் வித்தவுட் பிரின்சிபல் பேசிக் எத்திக்ஸே இல்லாத ஒரு ஸ்டாண்ட் என்னது கொரோனா காலகட்டத்தில் டாஸ்க் மார்க் திறக்கிறதா ரெண்டாவது இவர்கள் வந்த உடனே கொரோனாவில் முதல்ல திறந்தது டாஸ்க் மார்க்கு காவல்துறை வந்து எங்கே இருக்கணும் எந்த காவல்துறை கொண்டு வந்து நம்ம காவல்துறையில் இருக்கக்கூடிய அம்மாக்கள் எல்லாம் கொண்டு வந்து ஹெட் கான்ஸ்டபிள்ஸ் அவங்கெல்லாம் லேடிஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்து சாராய கடைக்கு முன்னாடி அவங்களாம் உட்கார வச்சு அவமானப்படுத்தி அந்த அவலத்தையெல்லாம் பார்த்தோம் எடுத்த ஸ்டாண்டு எல்லாத்துலேயுமே கண்டினியூட்டி அதாவது கலைஞர் அவர்கள் இருக்கும் வரை மத்திய அரசு கலைஞர் அவர்கள் இருக்கும் வரை நான்கு முறை ஐந்து முறை முதலமைச்சராக இருக்கும் வரை ஃபேஸ்புக் போஸ்ட்லேயே இருக்கு இருக்கு இன்னைக்கு தடனா திடீர்னு தூங்கி எந்திரிச்சு கும்பகரணன் தூங்கி எந்திரிச்சது போல ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வந்தோன்னே ட்ரெவிடியன் ஸ்டாக் ஒன்றிய அரசு ஒரு கண்டினியூட்டியில் ஒரு பிரின்சிபல் இல்லை விநாயகர் சதுர்த்திக்கு லீவு கொடுத்ததே அறிஞர் அண்ணா அப்படின்னா அது முக்கியமான பண்டிகை என்று அரசு விடுமுறை அரசே அங்கீகாரம் பண்ணி விடுமுறை பண்ணும் பொழுது அரசு வாழ்த்து சொல்லுது விநாயகர் சதுர்த்திக்கு நாங்கள் வாழ்த்து சொல்ல மாட்டோம் முதலமைச்சரா இது இதோடைய கூட்டு கலவை ஒன்றுன்னா நீங்கள் பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா சேரம் எட்டு வெளிச்சாலை பரந்தூர் விமான நிலையம் இந்த ஒரு ஒரு ஸ்டாண்டு நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா வெரி கிளியர்லி தமிழ்நாடுல டிஎம்கே இஸ் எ வெரி டேஞ்சரஸ் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி பிகாஸ் பிரின்சிபல் இல்லாமல் பாலிடிக்ஸ் பண்ணுறாங்க பிரின்சிபல் இல்லாமல் பாலிடிக்ஸ் பண்ணுறவங்ககிட்ட இந்த குத்து சண்டையில் போய் இந்த ரிங்கில் போய் சண்டை போடுற மாதிரி தம்பி நீ சண்டை எப்படி பண்ணணும்னா மகாபாரத யுத்தத்திலிருந்து இங்கே தான் நீ குத்தணும் இதான் உன்னுடைய பாயிண்ட்டு ஆறு மணிக்கு மேலே சண்டையை நிறுத்திடணும் அப்படின்னு இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வேணாலும் நான் சண்டை போடுவேன் எத்தனை மணிக்கு வேணாலும் சண்டை போடுவேன் I will use all the state power to control. That's why there is a DMK. This is very dangerous. Okay. Two, we are consistently clear stand. Tamil Nadu needs development. If you look at the individual issues, we can talk about it. Tamil Nadu needs development. Why are we talking about it? Because we are talking about it. 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 அது என்ன கிரிட்டிக்கல் கிரிட்டிக்கல்ங்கிறது ஒரு எயிட் லேன் ஹைவே ஒரு கோல்டு செயின் ஸ்டோரேஜ் பெரிய எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் போர்ட்ஸ் மல்டிபிள் ஏர்போர்ட்ஸ் நடக்கல ஸ்மால் சிட்டி ஏர்போர்ட்ஸ் இதெல்லாம் கிரிட்டிக்கல் இது பிக் டேட்டா சென்டர்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மற்ற மாநிலங்கள் இது ஃபோன் மாதிரிங்க இப்போ தமிழ்நாடு என்ன சொல்லிட்டு இருக்கா டே நான் தான் இந்தியாலே முதன் முதலாக லேண்ட்லைன் வாங்கினேன் பீகார் யூபியெல்லாம் லேண்ட்லைன் எப்போ வாங்கிச்சு தெரியுமா எனக்கு அப்புறம் நாற்பது வருஷம் கழிச்சு வாங்கினா நம்ம அரசியல்வாதிகள் பேசுகிற பேஜ் ஆனால் லேண்ட்லைனை தாண்டி டூ ஜி வந்து த்ரீ ஜி வந்து ஃபோர் ஜி வந்து ஃபைவ் ஜி வந்து போயிட்டுருக்கோம் அப்டேட் ஆகாமல் இன்னும் பழைய பஞ்சாங்கத்தையே பேசி கொண்டிருக்கின்றோமே தவிர இப்போ உதாரணத்துக்கு யூபி
அவங்க பெட்ரோல் வெஹிக்கிளுக்கு அனுப்பி நீங்கள் சென்னையிலேருந்து சேலத்துக்கு கூப்பிடலாம் சேலத்துலேருந்து கூப்பிட்டா அங்கங்கே லிங்க் ஆகி போகிற மாதிரி அதெல்லாம் ஹையஸ்ட் லெவல் ஆஃப் கிரிட்டிகாலிட்டி நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆப்ரேஷன்ஸ் அது நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆப்ரேஷன்ஸ் உதாரணத்துக்கு இன்றைக்கி யூபியில் கட்டுற எல்லா ஹைவேவுமே நார்மல் ஹைவேவாக அவங்க கட்டவே இல்லை அவங்க ஹைவே கட்டுறது எல்லாமே சிக்ஸ் லேன் எயிட் லேனுக்கு தான் போயிட்டு இருக்காங்க அதில் வந்து படை விமானத்தை இறக்க முடியுமா அதில் வந்து அடுத்த கட்டத்திற்கு செல்ல முடியுமா ஸோ தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அரசியல் தலைவர்கள் இந்த பத்தாண்டு காலமாக எதிர்ப்பு எதிர்ப்பு எதிர்ப்புன்னு ஒரு வார்த்தையை போட்டு கிரிட்டிக்கல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்குள்ளே தமிழ்நாட்டை போகாமல் வச்சுருக்காங்க இதனால் தமிழ்நாடு என்ன இழக்க போகுதுன்னா இப்போ இருந்து பத்தாண்டுகள் கழித்து நம்முடைய இழப்பு மிகப்பெரியதாக இருக்கும் டேட்டா சென்டர்லாம் கிரிட்டிக்கல் ரிசோர்ஸ் மிகப்பெரிய கிரிட்டிக்கல் ரிசோர்ஸ் ஹையஸ்ட் அட்வான்ஸ்டு மேனுஃபேக்சரிங் தமிழ்நாட்டுக்கு வர்றது இல்லை ஓகே ஹையஸ்ட் ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ் வர்றது இல்லை இதில் பறந்தூருங்கிறது ஒன்றுங்க பறந்தூர் நான் நான் வந்து இந்த இந்த லெவலில் பேசிகிட்டு இருக்கிறேங்க அதில் பறந்தூருங்கிறது ஒன்று எட்டு வழி சாலைங்கிறது ஒன்று ஏன்னா அவர் நேரத்தை குறைக்கணும் நேரத்தை குறிக்கும் குறைக்க குறைக்கும் பொழுது மனிதனுக்கு அந்த எக்ஸ்ட்ரா டைமில் ப்ரொடக்டிவாக இருப்பான் இதை தமிழ்நாடு அரசு ஏன் புரிஞ்சிக்க மாட்டாங்க ஏன் ஷார்ட் சைட்டடாக இருக்காங்க ஏன் வந்து திமுக எதிர்கட்சியாக இருக்கும் பொழுது இதையெல்லாம் எதிர்த்துச்சு இப்போ ஏன் வந்து ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறாங்க ஏன்னா எயிட் லேன் ஹைவே நீங்கள் எந்த லாஜிக்லையும் எதிர்க்க முடியாது யூ கேன் சேஞ்ச் த பிளான் விவசாய நிலத்தை எடுக்காமல் இதை செய்யணும் அதுக்கு இருக்குது அங்கங்கே எலிவேட்டட் காரிடார் போட்டுகிட்டே போகலாம் இருக்கக்கூடிய பணத்தை வேணால் இன்னொரு டுவெண்ட்டி அதிகப்படுத்தி முக்கியமான இடத்துல எலிவேட்டட் காரிடார் போட்டுகிட்டு போகலாமா இதெல்லாம் சிந்திக்க வேண்டிய விஷயங்கள் ஆனால் அது வரணும் எப்படி வரணுங்கிறக்கு நம்மளும் டிபேட் இருக்கலாம் ஆனால் வேணும்னே எடுத்துட்டு பரந்துரை எடுத்துட்டு இல்லை பாஜகவை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படின்னா எப்போதுமே வளர்ச்சி தான் அப்படிங்கிறது தான் ஸ்டாண்டே தவிர இந்த மாதிரி அரசியல் நோக்கத்துக்காக ஒன்று ஒரு பீரியடில் எதிர்க்கிறது இன்னொரு பீரியடில் ஆதரிக்கிறதுங்கிறது கிடையாதுன்னு சொல்கிறது சார் இட் பிகம்ஸ் இன்டிஃபென்சபிள் சார் அதாவது நீங்கள் இன்றைக்கி பொலிட்டிக்கல் லாபம் இன்றைக்கி வர நாலு ஓட்டுக்காக நீங்கள் ஒரு பாப்புலர் ஸ்டாண்ட் எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் பாப்புலர் ஸ்டாண்ட் இப்போ அது என்ன ஆகும் நாங்கள் பாலிடிக்ஸில் லாங் டேர்மாக நீங்கள் மக்களை தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்க போகிறீங்க பத்து வருஷம் கழித்து மக்களை பார்ப்பீங்க இருபது வருஷம் கழித்து பார்ப்பீங்க நீங்கள் ஷார்ட் டேர்மாக ஒரு டிசிஷன் நீங்கள் எடுத்து அதன் மூலமாக எமோஷனை விப் பண்ணி ஓட்டம் வாங்கிடலாம் பட் லாங் டேர்ம் பாலிடிக்ஸ்க்கு நாம் எடுக்கக்கூடிய ஷார்ட் சைட்டட் டிஷன்ஸ் எல்லாமே பிற்போக்குத்தனமாக இருக்கும் தமிழ்நாட்டு இன்னும் பின்னாடி கொண்டு போங்க நம்ம அரசியல்வாதிகள் உணர்ந்துட்டாங்கன்னா ஒரு யுனானிமிட்டி இதில் வரும் கஞ்சா தலைநகரம் சென்னை அப்படின்னு சொல்லி கஞ்சா தலைநகரமாக மாறிடுச்சு அப்படின்னு ஒரு அறிக்கை ஒன்று நீங்கள் உங்களுடைய சோஷியல் மீடியாவில் போஸ்ட் பண்ணியிருந்தீங்க அதை நான் படித்தேன் ஒரு இமேஜினரியான ஒரு சுச்சுவேஷன் ஒன்று எடுத்துக்கலான்னு நினைக்கிறேண்ணா இன்றைக்கி நீங்கள் வந்து ஒரு ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸராக அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் பெங்களூரில் சர்வீஸ் பண்ணியிருக்கீங்க கர்நாடக மாநிலத்தில் சென்னையுனுடைய கமிஷனராக நீங்கள் பதவி ஏற்கிறீங்க சென்னைக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய கஞ்சா புழக்கத்தை எப்படி கட்டுப்படுத்துவீங்க ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேள்வி சார் இதில் இந்த காஞ்சா அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன ஒரு அவேர்னஸ்க்காக இதை ரெண்டாக நான் பிரிச்சுருவேன் சரி ஒன்று வந்து சிந்தட்டிக் ட்ரக்ஸ் சிந்தட்டிக் ட்ரக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலான ட்ரக்ஸ் அது கண்ட்ரோல் பண்ணுறது கொஞ்சம் கடினம் டார்க் நெட்டில் இருக்குது எங்கெங்கேயோ இருக்குது எப்படி வேணாலும் அதை சோர்ஸ் பண்ண முடியும் ஒரு பெரிய நெட்ஒர்க் இருக்குது சிந்தட்டிக் ட்ரக் காஞ்சாங்கிறது ட்ரக்கு செயின்லேயே ரொம்ப கீழால் இருக்கிற ஒரு ட்ரக் ஓகே செரஸ் காஞ்சா அது ஒரு செடி போட்டிருப்பாங்க கேரளாவில் வந்து வயநாட்டில் இருக்குது தமிழ்நாட்டில் சில இடத்துல இருக்குது அதை வந்து சோர்ஸ் பண்ணி ட்ரை பண்ணி அந்த லீஃபை வந்து கொண்டு வந்து ஐநூறு கிராம் பாக்கெட்டாக விற்கிறது இது காஞ்சாங்கிறது அந்த ட்ரக்கில் கீழ் இருக்கிற ஒரு செயின் சரி அதுக்கு மேலே ஓபிஎம் ஹெராயின் அதுக்கு மேலே சிந்தட்டிக் ட்ரக்ஸ் இதெல்லாம் வரிசையாக இருக்கும் டிசைனர் ட்ரக்ஸ் மேலே இப்போ தமிழ்நாடு அரசுக்கு இந்த புரிதலே இல்லையே அப்படிங்கிறது என்னோடய வெளியிருந்து பார்த்து ஒரு புரிதலே இல்லாமல் பேசுகிறாங்களே அமைச்சர் பொன்முடி அவங்க பேசுகிறத பார்ப்பேன் சில நேரத்தில் உயர் அதிகாரிகள் பேசுகிறத பார்ப்பேன் தமிழ்நாட்டில் காஞ்சாவை கட்டுப்படுத்துவோம் தட் இஸ் நாட் த கரெக்ட் வேர்டு தமிழ்நாட்டில் ட்ரக்ஸை கட்டுப்படுத்துவோம் ட்ரக்ஸை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு இந்த ஒன்று ஒன்றுக்கும் செப்பரேட் செப்பரேட் ஸ்ட்ராட்டஜி வேணும் காஞ்சா இஸ் ஆல்வேஸ் லோக்கல் ஓகே காஞ்சா இஸ் ஆல்வேஸ் இன்டர் ஸ்டேட் பக்கத்து மாநிலத்திலேருந்து காஞ்சா வந்து நீங்கள் ஒரு இரநூறு கிலோமீட்டருக்கு மேலே காஞ்சாவை கொண்டு போய் விற்றீங்கன்னா உங்களுக்கு லாபம் கிடைக்காது ஓகே ஸோ காஞ்சா இஸ் ஆல்வேஸ் கல்டிவேட்டட் வித்தின் டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் மலைப்பகுதி யாரும் போய் பார்க்க முடியாத பகுதியில் காஞ்சா கல்டிவேட் ஆகும் இரநூறு கிலோமீட்டருக்குள்ளதான்
நீங்கள் மலைப்பகுதி பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பகுதியிலிருந்து ஃப்ரீ சப்ளை இருக்குது அதுக்கு ஒரு வெல் எஸ்டாப்ளிஷ்டு நெட்ஒர்க் இருக்குது அந்த நெட்ஒர்க்கை முதல்ல டிஸ்டர்ப் பண்ணணும் நெட்ஒர்க் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெல் ஆயில்டு நெட்ஒர்க்காக இருக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் சமகல் பண்ணி கொடுப்பான் அவனால் போலீஸை கரெக்ட் பண்ணுவான் வண்டியில் ஏற்றுவான் சென்னைக்குள்ளே கொண்டு வரோம் ஒரு மூணு கை மாறும் நோடல் பாயிண்ட்ஸ் அங்கங்கே இருக்கும் காலேஜ் பக்கத்தில் ஒரு பெரிய மக்கள் வசிக்கிற ஏரியா பக்கத்தில் அங்கே போய் கொடுங்க இவங்க ஸ்ட்ராட்டஜியை இல்லாமல் எதோ ஏதோ பண்ணிகிட்ருக்காங்க முதலமைச்சர் அவங்க மீட்டிங் போட்டு ஸ்கூல் குழந்தைங்கிட்ட சம்மந்தம் இல்லாமல் ஏதோ பேசிகிட்ருக்காரு அந்த ஸ்பீச்சை நான் பார்த்தேன் சார் ஸோ இதை முதல்ல நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜைஸ் பண்ணணும் இட்ஸ் லோக்கல் லோக்கல் ஆப்ரேஷனை டிஸ்டர்ப் பண்ணணும் இது நம்பர் ஒன் இரண்டாவது மாநில அரசும் மத்திய அரசும் என்சிபி நார்கோட்டிக்ஸ் கண்ட்ரோல் பியூரோ என்சிபி தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஏகப்பட்ட அதிகாரிகள் டெப்டேஷனில் இருக்காங்க ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் அவங்களோட இணைஞ்சு ட்ரில்ஸ் நடக்கணும் ஒர்க் ஷாப்ஸ் நடத்தணும் பெரிய பெரிய ஆளை பிக் பண்ணணும் பெரிய பெரிய யூனிவர்சிட்டிக்குள்ள இருக்கிற மோல்ஸை தூக்கணும் இது ஒரு செப்பரேட் ஸ்ட்ராட்டஜி இதுக்கு ஒரு பெரிய லிங்க் ஆக்டிவேட் பண்ணணும் இது கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி ஹேண்டில் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டார்க் நெட்டில் உங்களுக்கு வந்து ஸ்வீடன்லேருந்து நார்வேலேருந்து டார்க் நெட்டில் நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணலாம் அது அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட் மாதிரி இல்லை டார்க் நெட்டுக்குள்ளே போய் ஆனியன் ப்ரௌசரில் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நார்மல் ப்ரௌசர் இல்லை அதில் போய் ஆர்டர் பண்ணால் சம்மந்தம் இல்லாமல் வீட்டுக்கு வந்து டெலிவர் பண்ணிட்டு போவாங்க அது ஒரு செல்ஃபோன் பேக்கேஜ் மாதிரி வரும் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா நார்வேலேருந்து வரும் டிசைனர் ட்ரக் ஆம்பி பெத்தடமி நிறையா பேரெல்லாம் அதுக்கு இருக்குது சிந்தட்டிக் ட்ரக்ஸ் எல்லாம் அதுக்கு செப்பரேட் ஸ்ட்ராட்டஜி வேணும் அதுக்கு நம்முடைய ஐடி பிரிவு நம்முடைய சென்னை கிரைம் பிரான்ச்சினுடைய இந்த ஃபேம்டு இன்டர்நெட் கண்காணிக்கக்கூடிய போலீஸ் அவங்க ஆக்டிவேட் ஆகணும் ஆ அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணணும் பட் இவங்கெல்லாம் பார்க்கும்பொழுது இவங்க க்ளூலெஸ் ஆகணும் உதாரணத்துக்கு அமைச்சர் சொல்கிறார் விஜயவாடா ஹார்பர்லேருந்து காஞ்சா வருதுங்கிறார் என்ன நீங்கள் என்ன நல்லா நல்லா தான் பேசுகிறீங்களா இல்லை என்ன ஏதாச்சும் காலையில் என்ன சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னு தான் அமைச்சர்கிட்ட கேட்கணும் விஜயவாடா எங்கே இருக்குது ஹார்பர் எங்கே இருக்குது காஞ்சா எங்கே இருக்குது விஜயவாடா ஹார்பர்லேருந்து ஒருத்தன் காஞ்சா இங்கே கொண்டு வந்தால் எப்படி அவன் விற்பான் அவனுக்கு எப்படி லாபம் கிடைக்கும் அவன் விஜயவாடாலேருந்து இவ்வளோ தூரம் ஏன் வரப்போகிறான் அவனுக்கு கிடைக்கிற பத்து ரூபா இருபது ரூபா கமிஷனுக்கு இட் இஸ் ஆல் லோக்கல் சரி இப்போ அந்த அமைச்சர் சொல்கிற அதே லாஜிக்கில் போனோம் அப்படின்னா பல போர்ட்ஸ் இந்தியாவில் இருக்குது பல இடங்கள் இந்தியாவில் இருக்குது அதிமுக ஆட்சியிலையும் அதே போட்டு இருக்கு பல இடங்கள் பல ஸ்டேட் இருக்குது இப்போ தமிழ்நாட்டினுடைய நம்பர் ஒன் ப்ராப்ளம் காஞ்சா கேரளா கிடையாது இன்னைக்கு கர்நாடகா நம்பர் ஒன் கிடையாது இருக்குது கம்யூனல் இஷ்யூஸ் இருக்குது காஞ்சா இருக்குது பட் தமிழ்நாட்டில் அதிகம் பேசப்படக்கூடிய பொருள் கா ஏன்னா திடீர்னு இந்த ஒரு ம ஒரு வருஷமாக பார்க்குறேன் இந்த தெருமோனியில் ஒருத்தர் விற்கிறான்ப்பா இது நான் பேசலைங்க தெருமோனியில் இருக்கிற பெண்கள் பேசுகிறாங்க சம்மந்தம் இல்லாமல் எதுக்கு நம்ம பையன் ஸ்கூலுகளை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறாங்க திடீர்னு இந்த பதினஞ்சு மாதத்தில் எங்கேருந்து வந்துச்சு மெயின் காரணம் அதுக்கு சிம்பிள் சொல்யூஷனுங்க காவல்துறைக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் கொடுக்கணும் போட்டு எடுத்து சாத்துங்கன்னு சொல்லணும் இதில் எல்லாம் நீங்கள் வந்து ஹியூமன் ரைட்ஸு லேண்ட் ஆர்டர்லாம் பார்க்கவே கூடாது எடுத்து சாத்தணும் இந்த காஞ்சா குறிப்பாக வந்து இந்த போர்னோகிராஃபி ப்ராஸ்டியூஷன் பெண்கள்கிட்ட பண்ணுறதெல்லாம் வி ஆர் வெரி கிளியர் நீங்கள் அவங்களையெல்லாம் வந்து இந்த தெய்வ ஜசனை பார்த்துக்கிட்டு தம்பி ஒருக்க கூப்பிட்டு வார்ன் பண்ணுற வார்னிங்கே கிடையாது நீங்கள் அடித்து பிரிக்கணும் அதுக்கு காவல்துறைக்கு அந்த ஃப்ரீடமை கொடுக்கணும் நீங்கள் காவல்துறைக்கு ஃப்ரீடம் கொடுக்கலாம் அவங்களால் செய்ய முடியாது நீங்கள் போய் தொட்ட உடனே ஒன்றிய சிலர் போய் உட்காந்துக்குவான் ஏப்பா நம்ம ஆள் எப்படி நீ தூக்கிட்டு வரலாம் நீங்கள் இருக்கிற தண்ணி இல்லாத காட்டுக்கு மாற்றுமா அப்படின்னு இதான் இதான் லாங்குவேஜே போலீஸ் ஸ்டேஷனில் அப்போ காவல்துறை என்ன நினைக்குதுன்னா நமக்கு எதுக்குங்க ரிஸ்க்கு வந்தோம் ஒரு வருஷம் ஓட்டிகிட்டு போயிடுவோம் காவல்துறையை ரிஸ்க் எடுக்க வைக்கணும் ஓகே ஒரு லீடர்னுடைய வேலை ஒரு டிஜிபினுடைய வேலை சீஃப் மினிஸ்டருடைய வேலை த போலீஸ் பீப்புள் ஷுட் ஆல்வேஸ் டேக் தட் எக்ஸ்ட்ரா பிட் ஆஃப் ரிஸ்க் நீங்கள் ரிஸ்க் எடுத்து வேலை செய்யுங்க பின்னாடி நான் இருக்கேன் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படி தான் ஒரு காவல்துறை இயக்கணும் அதனால தான் தமிழ்நாட்டில் காவல்துறை எப்பொழுதுமே சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ்னுடைய கண்ட்ரோலில் பவர்ஃபுல் சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் வச்சுருந்தாங்க வெரி பவர்ஃபுல் சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் இன் இந்தியா தமிழ்நாட்டில் இருந்த ஆளுமைகள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வெரி பவர்ஃபுல் ஏன்னா ஹோம் மினிஸ்டர் ஏன் பவர்ஃபுல்னா ஹோம் மினிஸ்ட்ரியை விட்டு கொடுக்கல இப்போவும் ஹோம் மினிஸ்டர் ஹோம் மினிஸ்ட்ரியை வந்து நம்முடைய முதலமைச்சர் அவங்க வச்சுருக்காங்க அந்தளவுக்கு போலீஸ்னுடைய பவரை கிரவுண்டில் பார்க்குறோமா எங்கேயுமே கிடையாது சார் டிராஃபிக்கு பயன்படுத்துறதுக்கு தான் காவல்துறையை வச்சுருக்கீங்களோ தவிர அடித்து பிரித்து மேஞ்சு லா நாட
லா அண்ட் ஆர்டரை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு தமிழ்நாடு காவல்துறை இந்த அரசு பயன்படுத்தாமல் இருக்கிறது அதனால் நீங்கள் என்னை டிஜிபியாக போட்டால் கூட நீங்கள் என்னை கமிஷனராக போட்டால் கூட ஒரு தன்மானம் இல்லாத அரசு கிட்ட எப்படி வேலை செய்ய முடியும் ஓகே ஆனால் உங்களுக்குள்ளார நீங்கள் இப்போ பேசும்போது ஜஸ்ட் என்னால் விஷுவலைஸ் பண்ண முடிஞ்சது அந்த ஒரு காக்கி ட்ரெஸ்ஸில் உங்களுடைய பழைய வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கேன் ஆர்கே வீடியோஸ் எல்லாம் ஸோ அந்த மாதிரி தோணிருக்கா இன்னைக்காவது நம்ம தமிழ்நாட்டில் சர்வீஸ் பண்ணாமல் போயிட்டோமே அப்படின்னு ஒரு ஆதங்கம் இன்னைக்காவது இருந்திருக்கா ஒரு அட்டி இந்த ஆதங்கம் அப்படின்னு சொல்றத விட சார் காக்கி வந்து ஒரு பாகியம் சார் காக்கி வந்து ஒரு பாகியம் அது எல்லாத்துக்கெல்லாம் கிடைக்காது அதுக்கு வந்து ஒரு ஆண்டவனுடைய அருள் வேண்டும் நீ காவல்துறை கான்ஸ்டபிளாக இருக்கணும் அப்படின்னா கூட ஆண்டவனுடைய அருள் இல்லாமல் காக்கி போட முடியாது ஏன்னா மற்ற துறைக்கும் இதுக்கு ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது சார் நீங்கள் பெரிய பிஸ்னஸ் மேனாக இருங்க நீங்கள் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக இருங்க நீங்கள் என்ன வேணாலும் இருங்க எவ்வளோ வேணாலும் சம்பாதிங்க ஆனால் அந்த காவல்துறைக்கு மட்டும் ஒரு சோல் இருக்குது நீங்கள் அந்த காக்கியை போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இட்ஸ் அ சோல் ஏன்னா அந்த மொமெண்ட் யூ வீரேட் உங்களுடைய டெசிஷன் வந்து சம்படிஸ் லைஃப் அது மாற்றும் ஒரு சின்ன குழந்த ஒரு ஸ்கூல் பிரச்சனை நீங்கள் சரியாக ஹேண்டில் பண்ணால் ஒரு சமுதாயத்தையே மாற்ற முடியும் ஒரு கான்ஸ்டபிள் ஒரு எஸ்ஹெச்ஓ ஸ்டேஷன் ஹவுஸ் ஆஃபீஸர் ஒரு பேப்பர் எடுத்து போய் ஸ்கூலுக்கு போய் ஒரு பிரச்சனையை சரி பண்ணிட்டு வருவான் ஈ வில் சேஞ்ச் த ஹோல் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆஃப் இட் அவன் சரி பண்ணலைன்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட் சூசைட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் மல்டிபிள் சூசைட் அதே ஸ்கூலில் நான் பார்த்துருக்கேன் ஏன்னா ஒரு ஃபஸ்ட்டு பிரச்சனையை நம்ம போலீஸ்காரரை போய் சரியாக ஹேண்டில் பண்ணலை நான் ஏஎஸ்பியாக இருக்கும்போது கண்கூடாக பார்த்துருக்கேன் ஸோ காவல்துறை அந்த அந்த காக்கி வந்து ஒரு பாகியம் நம்ம இன்னும் அவங்களுடைய உணர்வை நம்ம முழுசாக புரிஞ்சுக்கிறது கிடையாது அவங்கள ஏதோ வாட்ச்மேன் மாதிரி குர்கா மாதிரி ஏதோ வேண்டப்படாதவர்கள் மாதிரி அரசு நடத்திக்கிட்டு இருக்கு அதனால் நீங்கள் காக்கியை போட்டிங்கன்னா சார் நீங்கள் தரம் பிரித்து பார்க்க மாட்டேன் எனக்கு இந்த தேசியம் அப்படின்னு நான் அதிகமாக பேசுகிறக்கான காரணமே நான் காவல்துறை அதிகாரியாக இருந்தனால தான் கர்நாடகா போலீஸ்லாம் இருக்கும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா சிந்தி இருப்பார் ஃபஸ்ட்டு டிசிபியாக இருக்கும்போது பார்ப்பேன் சிந்தி பார்த்ததுக்கப்புறம் அடுத்த மூணு தமிழ் சொல்லுவாங்க அவங்க குடும்ப பிரச்சனை அது முடித்ததுக்கப்புறம் கனடிகா ரெண்டு பேர் வருவாங்க தெலுங்குக்காரங்க நாலு பேர் வருவாங்க நீங்கள் எல்லாத்தையும் பார்க்கும்பொழுது உங்களுக்கு தெரியும் அடிப்படையில் இவர்கள் அனைவரும் மனிதர்கள் தான் நாம் ஓவர் அ பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் சில சில காரணங்களுக்காக வேறு வேறு மொழிகளில் பேசுகின்றோம் எனக்கு தேசிய பார்வைங்கிறது ஐ எம் வெரி ப்ரௌடு தமிழியன் ஆனால் அதை விட ப்ரௌடு இந்தியன் ஓகே அதே நேரத்தில் நம்ம சொல்லுவோம் எந்த மக்களுக்கு நாம் சர்வ் பண்ணாலும் காக்கியை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மக்களுக்கு நம்ம லாயலாக இருக்கணும் அதில் வந்து நான் ரொம்ப தெளிவாக எல்லாத்திட்டையுமே சொல்லுவேன் நீ உன்னுடைய போலீஸ் ஸ்டேஷனில் இருக்கு அப்படின்னா உனக்கு டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் வந்தால் கூட உங்களுடைய போலீஸ் ஸ்டேஷன் லிமிட்டை சப்போர்ட் பண்ணி தான் நீ சப் இன்ஸ்பெக்டர் பேசுகிறோம் இஃப் யூ ஃபர்கெட் அபவுட் டிஸ்ட்ரிக் நீ உங்கள் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு நீ தான் பாசு ராஜான் பார் அது எல்லாம் இப்போ இழந்துட்டோம் சார் அந்த அந்த மீசையை வச்சுக்கிட்டு அந்த இன்ஸ்பெக்டர் சப் இன்ஸ்பெக்டர் அந்த புல்லெட்டில் வந்தாருன்னா எல்லாம் ஓடி போய் ஒழிஞ்சு சைட்லேருந்து எட்டி பார்ப்போம் சைட்லேருந்து எட்டி பார்ப்போம் எப்படி வர்றாங்க புடு புடு புடுன்னு சவுண்ட் கேட்குதான் இன்றைக்கி என்ன சார் நடக்குது நீங்கள் கிரவுண்டில் போய் பாருங்கள் எந்த காவல்துறை அதிகாரிக்கு அந்த மரியாதை இருக்குது காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு எங்கே மரியாதை இருக்குது இல்லை இது இது எல்லாமே முதலமைச்சர் அவர்கள் தலையிட்டு திரும்ப அந்த கண்ணியத்தை கம்பீரத்தை கொண்டு வந்துட்டாருன்னா அவர் ஆட்சி சக்ஸஸ் நான் சொல்லிடுவேன் வேறு எதுவும் கூட அவர் செய்ய வேண்டாம் விநாயகர் சதுர்த்திக்கு வாழ்த்து சொல்லாததை பற்றி நீங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கும்போதும் கோட் பண்ணிங்க இதை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு முதல்வர் வாழ்த்து சொல்லலைங்கிறதுக்காக அவர் இவ்வளோ கம்பல் பண்ணுறதா நீங்கள் வாழ்த்து சொல்லி தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி இவ்வளவு நெருக்கடியை கொடுக்கறது சரியா ஏன் இதை அண்ணாமலை இப்படி பண்ணுறாரு நம்ம நெருக்கடி கொடுக்கல சார் நம்ம வந்து என்ன முதலமைச்சர் கழுத்தில் கத்தி வச்சு அண்ணன் பண்ணுங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் நமக்கு அந்த உரிமை என்ன இருக்குது ஒரு முதலமைச்சர் ஆல்மோஸ்ட் உங்கள் அறிக்கை வந்து கழுத்தில் கத்தி வைக்கிற மாதிரியான ஒரு அறிக்கைன்னு சொல்கிறாங்க நாம் ஒரு சாதாரண ஒரு குடிமக நாம் சொல்கிறதுங்க ஒரு முதலமைச்சருக்குன்னு ஒரு கேரக்டர் இருக்குது ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் அது தெளிவாக இருக்குது நம்ம சத்திய பிரமாணம் எடுத்திருக்கோம் ஆனால் முதலமைச்சர் நடந்து கொள்கின்ற விதத்தை நாம் எல்லா இடத்துலையும் ஒரு பேசுகிறார் நான் வந்து அனைவரையும் சமமாக பார்க்கின்றேன் என்னுடைய கட்சியில் வந்து தொண்ணூறு சதவீத இந்துக்கள் இருக்காங்க என்னை வந்து இந்துக்களுக்கு எதிரான கட்சின்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் முதலமைச்சர் இப்போ தின்னூறு போட்டால் தின்னூறு கீழே கொட்டிடுறாரு இதெல்லாம் நம்ம ஜென்ரலாக பார்க்குறோம் அப்படி இருக்கும் பொழுது இதை பார்க்கும் பொழுது சமுதாயத்தில் ஒரு ஹிந்துவாக ஒரு கிறிஸ்தவராக இஸ்லாமியராக மதங்கிறது நாம் சூஸ் பண்ணல பிறந்திருக்கக்கூடிய ஒரு மதம் எப்பவுமே ஹிந்துவ மதம்னு சொல்ல மாட்டேன் வாழ
முதலமைச்சராக நீங்கள் வாழ்த்து சொல்ல வேண்டும் என்பது எங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு நீங்கள் சொல்லுங்கள் நான் திமுக தலைவராக சொல்லப்பா முதலமைச்சராக வாழ்த்து சொல்கிறேன் ஏற்றுக்கிறோம் நீங்கள் திரும்ப திமுக தலைவராக மறுபடியும் உங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு இருந்து முதலமைச்சர் வாய்ப்பு இல்லாதப்ப நீங்கள் சொல்லினா கூட அதை பற்றி கேள்வி வைக்கிறதுக்கு எனக்கு உரிமை கிடையாது நான் யாருங்க உங்களை கேள்வி வைக்க ஒரு கட்சியோட தலைவர் நீங்கள் உங்கள் ஐடியாலஜி பட் அஸ் அ சீஃப் மினிஸ்டர் நீங்கள் பொதுவானவங்க ஒரு பிஜேபி சீஃப் மினிஸ்டர் ஒரு இஸ்லாமியருக்கு வாழ்த்து சொல்லாமல் இருந்தால் அதை நீங்கள் ஏற்றுக்குவீங்களா தவறு தான் எந்த பிஜேபி சீஃப் மினிஸ்டரும் வாழ்த்து சொல்லாமல் இருக்கக்கூடாது சொல்லணும் ஏன்னா இஸ்லாமியருக்குமான சீஃப் மினிஸ்டர் தான் பிஜேபி சீஃப் மினிஸ்டர் கிறிஸ்தவருக்குமான சீஃப் மினிஸ்டர் தான் பிஜேபி சீஃப் மினிஸ்டர் அதனால் ஊருக்கு ஒரு நியாயம் இருக்க முடியாது நியாயங்கிறது எல்லா ஊர்லேயும் சமமாக தான் இருக்கணும் இந்த விநாயகர் சதுர்த்தி அன்னைக்கு இன்னொரு நடந்த இன்சிடென்ட் பற்றியும் இப்போ சமூக வலைதளங்களில் பேசிகிட்டு இருக்காங்க அது என்னென்னா பாஜக தலைமை அலுவலகம் கமலாலயத்தில் வந்து மத்திய அமைச்சர் திரு முருகன் அவர்களுக்கு அலுவலகம் கொடுத்தது பற்றி நீங்கள் வந்து ஒரு உங்களுடைய தரப்பிலிருந்து அதற்கு ஒரு விளக்கமாக இல்லை எதற்காக அது அந்த அலுவலகம் திறக்கப்பட்டதுங்கிறதுக்கான ஒரு காரணத்தை சொல்லி மக்கள் உங்களுடைய குறைகளை வந்து முறையிடுவதற்குன்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஆனால் இந்த விஷயம் இதோடு சேர்த்து இன்னும் பல விஷயங்களை மையப்படுத்தி ஜூனியர் விடன் உட்பட பல பத்திரிகைகள் ஊடகங்களில் செய்திகள் என்ன வந்துட்டு இருக்குன்னா தமிழ்நாடு பாஜகவில் இரட்டை தலைமை அண்ணாமலை அவர்களை சைட்லைன் பண்ணுறதுக்காக தான் முருகன் அவர்களுக்கு அலுவலகம் திறக்கிறாங்க அப்படின்லாம் இப்படியான விஷயங்கள் எல்லாம் படிக்கும்போது உங்களுக்கு என்ன தோணும் யாருக்கும் தெரியாத விஷயங்களை முன்னாடி சொல்கிறது தான் ஜூனியர் விடன் ஆனால் ஜூனியர் விடனில் என்ன வருது அப்படிங்கிறத நீங்கள் அதுக்கு முன்னாடி போட்டிருக்கீங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ஜூனியர் விடனே நீங்கள் பிரேக் பண்ணியிருக்கீங்க ஜூனியர் விடன் இருக்கிற சில ரிப்போர்ட்டர்ஸ் எல்லாருமே நிறைய பேர் நடுநிலையான ரிப்போர்ட்டர்ஸ் ஜூவிக்கோள் இருக்காங்க சரி இந்த மாதிரி பெய்ட் ஆர்டிக்கலோ ஹிட் ஜாப்போ வரும்பொழுது அவங்களே நம்மளை கூப்பிட்டு புலம்புவாங்க நான் இந்த மாதிரி வேறு வழி இல்லைன்னே ஸ்டோரி ஒன்று பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் நம்ம ரீ லீடர்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு பேசும்போது லீடர்ஸ் எங்கிட்டன்னு சொல்லுவாங்கண்ணே ஜூவிலேருந்து கூப்பிட்டாங்கண்ணே தோண்டி தோண்டி கேட்டாங்கண்ணே இந்த ஒரு கேள்வியை திரும்ப திரும்ப சொல்லுங்கன்னு சொன்னாங்கண்ணே டங்க் ஸ்லிப் ஆகுமான்னு பார்த்தாங்கண்ணே திரும்ப திரும்ப கேட்டாங்கன்னு ஒரு பக்கம் கட்சியினுடைய நம்ம தலைவர்கள் நம்ம அலுவலகத்துக்கு வரும்பொழுது வெளியே பார்க்கும்பொழுது ஃப்ரெண்ட்லியாக சொல்லுவாங்க ஏன்னா ஜூவி இந்த வாரம் அதை தோண்டானாட் இருக்குது இதான் வேலையாட்டு இருக்குன்னு ஜூவிக்குள்ள இருந்து அண்ணா இந்த மாதிரி ஒரு ஹிட் ஜாப் இந்த வாரம் நீங்கள் தான் உனக்கு போட்டலான்னு இருக்கும் போட்டுருவோனே அப்படின்னு இன்ஃபேக்ட் என்ன எழுதியிருக்காங்க அந்த கவர் கூட தெரியும் நம்ம அந்தளவுக்கு வந்து ஜூவிக்கு நம்ம அதை ரிலீஸ் பண்ணி சங்கடம் கொடுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு தான் ஸோ தொண்ணூற்றி மூன்று ஆண்டுகள் பாரம்பரியம் இருக்கக்கூடிய ஜூவியே இன்றைக்கி வந்து யாருடைய அட்டைப்படத்தை போட்டு விற்கணும் அப்படின்னு முடிக்கு முடிவெடுக்கிற அளவுக்கு அவங்களுடைய கமர்ஷியல் கன்சிடரேஷன் வந்து முன்னாடி வந்திருக்கு இது நம்பர் ஒன்றுங்க அதனால் அதை நான் சீரியஸாக எடுத்துக்கிறது இல்லை ஒரு பத்திரிகை சுதந்திரம் நாம் அதை பற்றி எதுவும் சொல்கிறதும் கிடையாது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் நான் டிஃபமேஷன் சூட்டெல்லாம் போடுற ஆள் கிடையாது அது வந்து ஒரு ப்ரின்ஸிபல் பொலிட்டீஷனாக நீ என்ன வேணாலும் எழுதிக்க நான் டிஃபமேஷன் சூட்டெலாம் போட்டுக்க மாட்டேன் நீ பேனாக இருக்குன்னு எழுது அப்படிங்கிறது நாமெல்லாம் எப்பத்தி எவ்வளோ எழுத நான் போட மாட்டேன் ஏன்னா ஜூவிதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஹிட் ஜாப் பண்ணாங்க ஒன் மேன் ஷோன்னு இது செகண்ட் ஹிட் ஜாப் பண்ணுவாங்க இன்னும் ஒரு அடுத்த ரெண்டு வருஷத்தில் இன்னும் ஒரு ஏழு எட்டு பண்ணுவாங்க அது மூணு மூணு மாதத்துக்கு ஒருக்கா சைக்கிள் அது ஜூவி பண்ணித்தாகணும் நம்ம அது இல்லைன்னு சொல்ல ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய ப்ரெஷர் வேலை இருந்து உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஹிஸ்ட்ரிக்குள்ளே நான் போக விரும்பலை அப்புறம் நம்ம சொன்னோம்னா அப்புறம் ஜூவியை பற்றி தலைவுறைவாக பேசுகிறான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜூவி மேலே எனக்கு ஒரு பெரிய மரியாதை இருக்குது ஒரு காலத்தில் இருந்தது பட் அவங்களுடைய நடவடிக்கை கூட அவங்க வந்து இந்த கமர்ஷியல் இதுக்குள்ளே போகாமல் நடுநிலையாக இருக்க கற்றுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா ஜூவிக்கான பெருமை இந்த ஜூவிக்கு தான் இருக்குது அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய மரியாதை இருக்குது ஒரு காலத்தில் இருந்தது பட் அவங்களுடைய நடவடிக்கை கூட அவங்க வந்து இந்த கமர்ஷியல் இதுக்குள்ளே போகாமல் நடுநிலையாக இருக்க கற்றுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா ஜூவிக்கான பெருமை இந்த தலைமுறையினர் கூட சிதையாமல் இருக்கும் என்பது ஏன்னா தொண்ணூற்றி மூணு வருஷம் சாதாரண ஒரு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் கிடையாதுங்க ஏன்னா ஒரு ஆர்கனைசேஷன் பத்து வருஷம் இருக்கிறதே எவ்வளோ கஷ்டம் நமக்கு தெரியும் இரண்டாவது அமைச்சர் முருகன் அவர்களுடைய விருப்பம் இந்த மாதிரி கமலாலயத்துக்கு வரும்பொழுது எனக்கு மக்களுக்கு சந்திக்க எனக்கு ஒரு அலுவலகம் வேட்டும் எங்கள் கேட்டிருந்தாங்க எங்கள் கேட்டிருந்தாங்க அவங்க கிட்டத்தட்ட மூன்று மாதத்திற்கு முன்பே கேட்டிருந்தாங்க இந்த மாதிரி வந்து அலுவலகம் வேண்டும்னு நான் சொன்னேன் நீங்கள் எந்த ரூம் வேணுமோ நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் ஆர்கனைசிங் செக்ரட்டரிக்கு நான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை கொடுத்துருந்தேன் நீங்கள் அவருக்கு எந்த அலுவலகம் எப்படி இருக்கணும் கரெக்டாக போட்டு ஆஃபீஸ் செக்ரட்டரிகிட்ட சொல்லி அதை கரெக்டாக முறைப்படுத்தி மத்திய அரசு சம்மந்தப்பட்ட கோரிக்கைகள் விஷயங்களுக்கெல்லாம் பண்ணணும் அதே நேரத்தில் நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியாது இல்லை இன்றைக்கி சொல்லிகிட்ருக்காங்க நான் வந்த பிறகு தான்
அண்ணாமலை தலைமையில் இருக்கக்கூடிய பாரதிய ஜனதா கட்சி அதை செய்யும் ஏன்னா அது தமிழ்நாட்டுக்கு நல்லது இதில் காம்ப்ரமைஸ்லாம் பண்ணவே மாட்டேன் சார் அது நான் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கேன் ஏன்னா திஸ் இஸ் மை கர்மா அந்த சேர் வந்து போட்டிருக்கிறது தமிழ் மண்ணில் ஒரு தமிழ் தலைவராக தமிழ் மக்களுக்காக உழைச்சிக்கிட்டு இருக்கும் அதில் ஆல் இந்தியா பார்ட்டி கேரக்டர் இருக்குது மோடிஜி தலைவர் ஜே பி நட்டாஜி தலைவர் ஆல் இந்தியா பார்ட்டியில் நாம் இருக்கோம் அப்படி இருக்கும் பொழுது தமிழர் நலனுக்கு எதிராக நோ காம்ப்ரமைஸ் எங்கேயும் பண்ண மாட்டேன் அப்படி பண்ணித்தான் இந்த பதவியில் கோந்து போட்டு ஒட்டணுங்கிற அவசியம் எனக்கு கிடையாது இட் இஸ் ஆல்வேஸ் தமிழ்நாடு ஃபஸ்ட் தமிழ்நாடு ஃபஸ்ட்டாக இருக்கும் பொழுது மட்டும்தான் நேஷன் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கும் கிடையாது எதுக்கு நான் லென்த்தி எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்குறேன் அப்படின்னாங்க ஏன்னா ரெண்டு விஷயம் ஒன்று தமிழ்நாடு பாரதிய ஜனதா கட்சி தலைவர் அண்ணாமலை எப்படி அண்ணாமலை எப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டு ரெண்டு முக்கியம் இதுதான் அண்ணாமலை அண்ணாமலை இப்படி தான் இந்த கோந்து போட்டு கை காலை விழுந்து பிரண்டி அப்படியே இந்த சீட்டில் உட்காந்துக்கிட்டு அப்படியே இருபது வருஷம் ஓட்டலான்லாம் வரல எனக்கு கொடுத்துருக்கிறது வெரி ஸ்பெசிஃபிக் டார்கெட்டட் அசைன்மெண்ட் இதை செய்ய அப்படின்னு மோடிஜி சொல்லியிருக்காரு நட்டாஜி சொல்லியிருக்காங்க அமித்ஷாஜி சொல்லியிருக்காங்க சந்தோஷி சொல்லியிருக்காங்க அதில் அப்சல்யூட்லி நோ காம்ப்ரமைஸ் அதுக்கு என்ன நடந்தாலும் நான் ஃபீல்டில் இருப்பேன் செய்வேன் ஓ இது செய்யாமல் இருந்தால் அண்ணாமலை கொஞ்சம் அப்படியே ஸ்மூத்தாக போயிட்டு அண்ணாமலையோட பொலிட்டிக்கல் கரியர் லம்பர் லாங்காக இருக்கும் நாளைக்கு ஏதோ அண்ணாமலை ஒரு மந்திரி ஆயிக்கலாம் அதுக்கெல்லாம் இங்கே வரலைங்க அதுக்கு நான் காவல்துறையில் ஒரு சாதாரண மக்களுக்கு வேலை செஞ்சுக்கிட்டு அப்படியே ஒரு நான் ஒரு பேரை வாங்கிட்டு மக்களோட பேரை வாங்கிட்டு மக்களுக்காக அப்படி ஒரு முப்பது வருஷம் தான் ரிட்டையர் ஆயிருக்கும் இங்கெல்லாம் அதுக்கு நம்ம வரல நம்ம பார்க்காத பவர் கிடையாது இதில் பவர்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க அதில் பாலிடிக்ஸ் இஸ் காட் நோ பவர் பாலிடிக்ஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் அக்கமடேட்டிங் பீப்புள் ட்ரைங் டு டாக் டு பீப்புள் பாலிடிக்ஸ் இஸ் நாட் அ பவர் பவர் பாலிடிக்ஸ் நான் பார்க்க மாட்டேன் பவர் இஸ் இன் கவர்மெண்ட் ஏன்னா உங்கள் கையில் பெண் இருக்குது ஒரு கையெழுத்தில் ஆயிரத்தி எட்டு டிசிஷன் எடுக்கலாம் அதனால் அண்ணாமலை பவருக்கு வந்தால் பவருக்கு வேறு நிறைய பேர் வந்திருக்கலாம் நான் வர மாட்டேன் எனக்கு அப்படிப்பட்ட பவர் தேவையும் கிடையாது எனக்கு பவருங்கிறது எம்பவர்மெண்ட் ஒரு காமன் மேன் எம்பவர் ஆகிற அன்னைக்கு என்னுடைய பவர் சரியாக பயன்படுத்தப்பட்டதுன்னு பார்ப்போம் அதனால் நாளைக்கு பிஜேபியில் இன்னும் பல அமைச்சர்கள் வந்தால் அவங்களுக்கும் கமலாலயத்தில் அறை கொடுக்கப்படும் மக்கள் எங்களுக்கு பெரிய மனசு பண்ணி வருகின்ற எலெக்ஷனில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் எம்பிக்கள் கொடுத்து அதில் ஒரு அஞ்சு கேபினட் மந்திரி ஆனால் அஞ்சு பேர்த்துக்கு கமலாலயத்தில் அறை கொடுக்கப்படும் அதான் என்னுடைய அரசியலோ தவிர அவங்கள டிசம்பவர் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் நினைக்க இந்த வாரத்தில் குறிப்பாக ஒரு விஷயம் அதாவது திரு மோடி அவர்கள் வந்து தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் பொழுது ஒவ்வொருத்தவங்களுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்லேயும் பதினைந்து லட்சம் ரூபாய் போடுவதாக சொன்னதாக ஒரு கேள்வி கேட்ட ஒரு ப்ரெஸ் ரிப்போர்ட்டரை நீங்கள் அந்த ப்ரெஸ் மீட்லேயே அந்த ஆதாரத்தோடு வாங்கன்னு சொன்னீங்க தொடர்ச்சி அந்த நிகழ்வினுடைய அடுத்தடுத்த நாட்கள் இருந்து இப்போது பிரதமர் மோடி அவர்கள் பேசக்கூடிய உரைகளை தமிழ்லேயே போட்டுறீங்க அதாவது ஹிந்தியில் போட்டதுனால தானே நீங்களாக ஏதோ ஒன்று பரப்புனீங்க இனிமேல் நாங்களே அதை தமிழ் படுத்தி போட்டுறோம் இனிமேல் எப்படி இந்த மாதிரியான செய்திகளெல்லாம் நீங்கள் பரப்புறீங்க பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு முயற்சி அது இப்போ பிரதமர் மோடி அவர்களுடைய உரைகள் நிறைய தமிழில் வரதை பார்க்குறோம் நீங்களே உங்களுடைய ட்விட்டர் ஹேண்டிலில் போஸ்ட் பண்ணுறீங்க அது இதனால் எடுக்கப்பட்ட ஒரு முயற்சியாக இது என்ன பிளான் ஆனால் அந்த உள்ளாட்சி தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் பொழுது விருதுநகரில் ஒரு அம்மா எங்கிட்ட வந்து சொன்னாங்க கண்ணே வயசான அம்மா கண்ணே இந்த மோடி மட்டும் தமிழ் பேசியிருந்தா இன்னாரும் நீங்கள் ஆட்சிக்கு வந்திருப்பீங்க கண்ணுன்னு நாங்கள் எனக்கு அது ஷாக் ஆயிடுச்சு ஓகே நான் நாம் போய் நம்ம 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 கட்சிக்காரர் சொல்லுவாங்க அண்ணே சிம்பிளை ரீச் பண்ணணும் இதை ரீச் பண்ணணும் அதை ரீச் பண்ணணும்னு பேசிகிட்டு இருக்க நேரத்தில் ஒரு அம்மா வந்து போல்டாக சொல்லுது மோடி மட்டும் தமிழ் பேசி தான் நாங்களாம் ஓட்டு போட்டிருப்போம் நார்த் இந்தியா நான் அனலைஸ் பண்ணும் பொழுதுங்க மோடி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆவரேஜ் பொலிட்டீஷனை விட அதிகமாக பேசக்கூடிய ஒரு பொலிட்டீஷன் ஃபங்க்ஷன்ஸு மன் கி பாத் நிறைய பேசுகிறார் ஸோ ஒரு யூபியோ பீகாரோ ராஜஸ்தானோ அந்த மாதிரி ஸ்டேட்ஸ்லாம் நார்த் இந்தியன் ஸ்டேட்ஸ் ஹிந்தி ஸ்பீக்கிங் ஸ்டேட்ஸ் எடுத்துகிட்டா அவங்க மோடிஜி ஒரு பிரைம் மினிஸ்டரை தாண்டி மோடிஜி ஒரு மனிதராக பார்க்குறாங்க ஓ மன் கி பாத்தில் மோடிஜி சொல்கிறாருனா ஒரு மனிதர் நமக்கு அது புரிய மாட்டேது உண்மையை சொல்ல போனால் நமக்கு அது புரிய மாட்டேது நாம் என்ன மோடிஜி பிரைம் மினிஸ்டருங்கிற இமேஜை தாண்டி நான் ஒரு மாநில தலைவராக மோடிஜியை ஒரு மனிதனாக நீங்கள் பார்க்கணும் எப்படிப்பட்ட ஒரு யோபுருஷனாக இருக்கார் பாருங்கள் அப்படிங்கிறக்கு இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கோம் எப்படி பண்ணலாம் எப்படி பண்ணலாம் ஒரு பக்கம் நீங்கள் எழுதலாம் பட் பெஸ்ட் இஸ் அ விஷுவல் மீடியத்தில் நம்ம கொண்டு போய் சேர்த்தக்கூடியது இப்போ மோடிஜி பேசக்கூடிய எல்லா முக்கியமான ஸ்பீச்சஸும் மக்கள் பார்க்கும் அளவுக்கு ஒரு நான்கைந்து நிமிடம் அது தமிழில் வந்து கீழே
ஓகே அது உண்மையாகவே மோடியே பேசுகிற மாதிரி இருக்கு நான் நல்ல டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் கிடச்சிருக்கேன் நினைக்கிறேன் ஆமாம் நன்றி தேங்க்யூங்க என்னோடய இறுதி கேள்வினா நேற்று வந்து ட்விட்டரில் வந்து எல்லோரும் வந்து இந்த ஒன் வேர்ட் ட்வீட் வந்து பயங்கர ட்ரெண்டிங்காக போயிட்டு இருந்தது தமிழக முதல்வர் வந்து திராவிடம் அப்படின்னு ட்வீட் பண்ணார் பல கட்சி தலைவர்கள் பல்வேறு ட்வீட்லாம் போட்டாங்க நீங்கள் வந்து தமிழன் அப்படின்னு சொல்லி ட்வீட் பண்ணிங்க ஏன் இந்தியன் ட்வீட் பண்ணாமல் தமிழன் ட்வீட் பண்ணிங்க ஒரு பெருமை மிகு தமிழன் வந்து ஒரு பெருமை மிகு இந்தியன் நாம் வேற காம்போசிட் நம்முடைய மகாகவி அவர்கள் சொன்னது போல் பல முகங்கள் இருக்குது பேசக்கூடிய மொழிகள் நிறையா இருக்குது ஆனால் சிந்தனை வந்து ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க தமிழன் என்ற ஒரு இனம் உண்டு தனியதற்கு ஒரு குணம் உண்டுன்னு சொல்லுவோம் அப்படித்தான் நான் நம்முடைய இனத்தை பார்க்குறேன் நான் வந்து இது வந்து ஒரு சுப்பீரியர் அப்படிங்கிற ஆங்கிளுக்குள்ள நான் போக விரும்பலை வி ஆர் பெட்டர் தென் யூ வி ஆர் டாலர் தென் யூன்னு நான் சொல்ல வரலைங்க தமிழனாக இருக்கிறக்கு நான் பெருமைப்படுறேன் ஐ ஃபீல் ப்ரவுட் காரணம் என்னுடைய ரிச் ஹெரிட்டேஜிலிருந்து வர்றோம் அதில் வரும் அதற்குன்னு யாரையும் தாழ்த்தி பிடித்து தான் நான் தமிழன் என்று சொல்ல வேண்டும் என்கின்ற எண்ணமும் எனக்கு கிடையாது நான் நினச்ச அந்த ஒரு வார்த்தை என்னை டிஃபைன் பண்ணக்கூடிய வார்த்தை என்னவாக இருக்கும் ஒரே ஒரு வார்த்தையை போடணும் விச் டிஃபைன்ஸ் மீ அஸ் அ பர்சன் தமிழன் அப்படிங்கிற வார்த்தை எனக்கு டிஃபைன் பண்ணக்கூடிய வார்த்தை அதை போட்டு சூப்பர் ரொம்ப நன்றி இவ்வளோ நேரம் எங்களுடைய எல்லா கேள்விகளுக்கும் பதில் அளித்து ரொம்ப பொறுமையாக எல்லா நிறைய விஷயங்கள் பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க அண்ட் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கவங்க எல்லோருக்கும் நீங்களும் இதே மாதிரி அன்புடன் அண்ணாமலை எபிசோடில் அடுத்தடுத்த எபிசோட்ஸில் ஏதாவது கேள்விகளை திரு அண்ணாமலை அவர்களிடம் கேட்கணும்னா அதை கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவிடுங்க மீண்டும் ஒரு அன்புடன் அண்ணாமலை எபிசோடோடு உங்களை வந்து சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ பிரதர்